সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের গণিত উৎসবের আজকে সেশনে আমাদের আজকে সেশনটি হচ্ছে আমাদের গণিত উৎসবের এইবারের প্রথম একাডেমিক সেশন আমরা একাডেমিক এতদিন ধরে সবাই আসলে অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন যে আমাদের একাডেমিক সেশন কবে শুরু হবে তো এরই মাধ্যমে আজকেই দিয়ে আমাদের আমরা একাডেমিক সেশনটি শুরু করতে যাচ্ছি এবং একাডেমিক সেশনে হচ্ছে আমরা কি কি করব আগামী একাডেমিক সেশনগুলোতে কি কি থাকবে এইসব বিষয় নিয়ে যেমন আলোচনা থাকবে আরো অনেক ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকবে এবং আমাদের প্রতিদিনে যে অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল এতদিন ধরে যেগুলো আমরা অনেকগুলো উত্তর দিইনি সেগুলো অনেকগুলো অনেক সুন্দর সাজানো গোছানো উত্তর থাকবে সেগুলো নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা তো আমাদের মধ্যে আজকে ইতিমধ্যেই উপস্থিত আছেন আমাদের বর্তমান একাডেমিক কাউন্সিলর সাকুর ভাইয়া আমি সাকুর ভাইয়াকে আমাদের সাথে স্ট্রিমে যুক্ত করে নিচ্ছি সাথে উপস্থিত আছে আমাদের সাথে বর্তমান একাডেমিক কোর্ডিনেটর পায়েল পায়েলকে আমি অ্যাড করে নিচ্ছি আর ইতিমধ্যে আমাদের সাথে সকাল রায় ভাইয়া আমাদের বর্তমান একাডেমিক কাউন্সিলর উনিও যুক্ত হয়েছেন আমি তাকেও আমাদের মধ্যে যুক্ত করে নিচ্ছি আমি সবার জ্ঞাতার্থে একটু বলে নেই আমাদের একাডেমিক কাউন্সিলর সকাল ভাইয়া বর্তমানে অসুস্থ আছেন কিন্তু তিনি এতই বেশি আগ্রহী তোমাদের সাথে কথা বলার জন্য যে তিনি তার অসুস্থতা সত্ত্বেও তোমাদের সাথে কথা বলতে চলে এসেছেন তো শুরুতেই চলে যাব সকাল ভাইয়ের কাছে হ্যালো সবাইকে শুভেচ্ছা আসলে একাডেমিক লাইফ মিস করে থাকা যায় না এই জন্য তো সাকুর আছে তারপরে পায়েল আছে ফুয়াদ আছে আমাদের সাথে হয়তো আরো অনেকেই যুক্ত হবে টোটাল একাডেমিক লাইভে আমরা কি কি তোমার সাথে আলোচনা করব তোমাদের সাথে তারপরে কি কি বই পড়তে হবে ইত্যাদি অনেক ব্যাপার নিয়ে আশা করি আলোচনা হবে তো আমি আসলে আজকে দর্শক মাত্র আমি আসলে একাডেমিক লাইভের শুরুটা দেখার জন্যই আসলাম আর কি তো ওরা আমাকে জয়েন করে ফেলছে যেহেতু সেহেতু তোমাদের শুভকামনা জানিয়ে যাই আহ টাইম টাইম ঠিক মতো দেখো আর কি ঠিক টাইমে পরীক্ষা দিও তোমার ক্যাটাগরি কোন টাইমে পরীক্ষা আছে ওইটা একটু ভালো করে দেখে নিও অবশ্যই গ্রুপে থাকবে পেজে থাকবে বাট তোমরা একটু খেয়াল করে দেখে নিও পরে মানে ঘুম থেকে উঠে যেন দেখো না পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে এটা অনেক সময় হইতো আমার নিজেরও ভয় করতো ছোটবেলায় যে টাইমটা ভালো করে দেখি তাহলে ঘুমাই যাব তারপরে উঠতে পারবো না এটা আমার ইউনিভার্সিটিতে অনেকবার হয়েছে একটু জন্য বেঁচে গেছি তো তোমাদের যেন এটা না হয় সেই কামনা করি আর ভালো করে প্র্যাকটিস নাও করো কোনো সমস্যা নেই থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমি আপাতত ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকি ফুয়াদ তোমরা কন্টিনিউ করো অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাইয়া আমাদের সাথে আরো যুক্ত হয়েছে আমাদের বর্তমান একাডেমি কোর়ডিনেটর প্রত্যয় ঘোষ আমি তাকেও যুক্ত করে নিচ্ছি তো এই পর্যায়ে হচ্ছে আমরা আসলে একটু বলতে চাই যে আমাদের আজকের সেশনটার নাম আমরা দিয়েছি একাডেমিক সেশন শূন্য পর্ব তো আসলে শূন্য নামটা কেন দেয়া এটা একটা বেশ মজার প্রশ্ন হতে পারে অনেকের কাছে যে শূন্য নাম কেন দেয়া কারণ হয়তো প্রথম বলা উচিত ছিল কিন্তু আসলে নামটা এসেছে আমাদের একাডেমিক কাউন্সিলর সাকুর ভাইয়ের মাথা থেকে চমৎকার একটা নাম আসল ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে কোনো কিছুর প্রস্তুতির একটা পূর্ব প্রস্তুতি থাকে আমরা সব সময় জানি এবং আমাদের একটা জিনিস হচ্ছে যে অনেকেই হয়তো এই জিনিসটা শুনে থাকবে যে যুদ্ধ জয়ের জন্য যুদ্ধের যে প্রস্তুতি সেটাই অর্ধেক যুদ্ধ জয় তো আমাদের হচ্ছে পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে যে জিনিসগুলো দরকার একটা কিভাবে আমরা অলিম্পিয়াডে অংশ নিব বা কিভাবে অলিম্পিয়াডে একাডেমিকের জন্য প্রস্তুতি নিব সেই জিনিসগুলো যেমন আমাদের জানা দরকার তো সেই বিষয়গুলোর জন্য আমরা মূলত হচ্ছে আজকের এই সেশনটা আয়োজন করেছি যে আমাদের শূন্য পর্ব আমরা আজকে আলোচনা করব। কি কি ভাবে আমরা একটা সমস্যা সমাধানের দিকে আগাতে পারি কিভাবে আমরা একাডেমি প্রস্তুতি শুরু করতে পারি এমন কি হয়তো পরীক্ষার আগের দিন রাতে আমরা কি খেলে আমাদের উত্তর দশের মধ্যে দশটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এরকম আরো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আরো আমাদের সাথে আরো অনেকে অনেক কিছু আলোচনা করবে তো এই পর্যায়ে একদম শুরুতেই হচ্ছে আমি সাকুর ভাইয়ের কাছে চলে যেতে চাই যাতে উনি আমাদেরকে একদম শুরুতে একটা ছোট্ট ইনসাইড আমাদেরকে আলোচনা করেন সাকুর ভাইয়া ভাইয়া বোধ হয় মিউট আছেন একটু যদি আনমিউট করেন হ্যালো হ্যাঁ আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ আপনার কথা শোনা ওকে আচ্ছা যেটা হচ্ছে একাডেমিক সেশন একাডেমিক সেশন নিয়ে হচ্ছে আমাদের অনেকে অনেক কিছু বলা থাকে আর শূন্যতম পর্ব আইডিয়াটা আমার এসেছে হচ্ছে অনেকে অনেক প্রশ্ন করে থাকে যেমন হচ্ছে কি কি পড়ব কিভাবে প্রিপারেশন নিব বিগত বছর প্রশ্ন কই পাবো তো এই বিষয়গুলো নিয়ে মনে হয়েছে যে একাডেমিক প্রস্তুতির আগে এই জিনিসগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করা যেতে পারে আর কয়েকটা বিষয় নিয়ে একটু আমরা আলোচনা করবো সেটা নিয়ে আমরা একটু একটা জিনিস দেখানোর চেষ্টা করব আমি একটা গুগল স্লাইড রেডি করেছি এটা যদি একটু দেখানো যেতে পারে আর কি আমার 
शुक्रवार तुम्हारे जेने गोत दिन लाइफ दिए सकाल नार मध्य तो तुम्हारा बारोटार पर तुम तीन घंटा समय चार घंटा समय तो तुम्हारा आशा कर सबाई जरा कैडेट परीक्षा अंश ग्रहण कर तुम्हारा तुम्हारे बाछाई पर्व अंश ग्रहण करते रखी बाछाई पर्व अंश ग्रहण कर छाड़ा क्योंकि तुम परवर्ती धाप से अंश ग्रहण करते तुम्हारे विषय अवश्य माथा रखते हैं और ये बचरे एक इच्छा आज विभाग कैम्प करब विभाग कैम्पा हे तो सब नतून हो साधारण जतियों पर्व जरा चूड़ान विजयी है तक एक नैशनल कैम्प कर कैम्प थे परवर्ती विभिन्न परीक्षा बाछाइर मध्यम आईएमओ दल छवाचित है इच्छा हे ए बचर विभाग कैम्पा कर जतियों कैम्पर आगे विभिन्न विभाग विभिन्न जेल कैम्पटी आयोजन करब कैम्पे सूझ पार्ज तुम्हारे अवश्य गणित शुरू थे बाछाई पर्व प्रथम प्रश्न गोमेंगत उत्तर देवर चेष्टा कर मध्य तुम्हारा चैटे तुम्हारे कमेंटे शून्यतम पर्व शून्यतम पर्व क्यों क्यों हमडेमिक सेशन शुरू थे विषय जाना उचित एक जन प्रतिजोगी गणित उत्सव अंश ग्रहण कर जाना उचित जेटा सबा जिज्ञास कर लाइफ देखो आशा कर प्रथम धापा कमप्लीट जे घूम थे उठते उठे रेजिस्ट्रेंट करते परीक्षार दिन तुम्हारा तुम्हारे समय परीक्षा उपाय बोला जाए तुम्हारा निर्धारित समय एक मिनट आगे परीक्षार प्रश्न तुम पा एक घंटार पर एक घंटा पंद्रह मिनट जो समय ना क्या परीक्षार पर सब बड़ा परीक्षार पर सब मन खराब थे अनेक हसी खुशी थकते परीक्षार दिन परीक्षा अंशन कर बड़ कथा उत्सव अंश ग्रहण 
তারপর যা হয়েছে হাসি মুখে ঘুমানো একটা ঘুমানোর ব্যবস্থা করতে হবে সেটা হচ্ছে পরীক্ষার দিন তোমাদের যা যা করণীয় আর কি আচ্ছা তো এরপরে যেটা আসে যে কমন প্রশ্ন কমন প্রশ্ন গুলো আমি একটু গুছানোর চেষ্টা করেছি যে আমরা কি কি পড়ব ফার্স্টে যেটা আসি এবং সেটা উত্তর যদি আমরা বলি উত্তর হচ্ছে তুমি যে ক্লাসে আছো বিশেষ করে প্রাইমারি এবং জুনিয়র ক্যাটাগরি শিক্ষার্থীর জন্য এটা সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য হবে যে তুমি যে ক্লাসে রয়েছো যারা নতুন ক্লাস উঠেছ জানুয়ারিতে নতুন বই পেয়েছো তোমরা তোমার ক্লাসের বইটা ফলো করো এখন কথা হচ্ছে ক্লাসের বইয়ে কি কি বিষয় আছে জ্যামিতির বিষয় আছে পরিমিতির অংশ আছে বেশ জনিতের কিছু বিষয় আছে এই বিষয়গুলো তোমাদের একটু জানতে হবে এই জিনিসগুলো বা কি বলেছে কি উপবাদ্য আছে বা কি কি সূত্র আছে কি টেকনিক আছে সেই জিনিসগুলো তোমাদের জানতে হবে আর একটা কি আর এটা তোমার যে ক্যাটাগরি একটা ক্যাটাগরি তো শুধুমাত্র কিন্তু একটা ক্লাস থাকে না যেমন প্রাইমারি ক্যাটাগরি থ্রি ফোর ফাইভ জুনিয়র সিক্স সেভেন এইট সেকেন্ডারিতে নাইন টেন হায়ার সেকেন্ডারিতে ইলেভেন টুয়েলভ তো তোমার ক্লাসের বাদেও যে অন্য ক্লাসগুলো থাকবে তাদের বইয়ের যে অংশগুলো আছে সেগুলো একটু তোমাকে জানতে হবে জানতে পারলে ভালো আমরা যে না জেনে পরীক্ষা অংশন করা যাবে সেটা না জানতে পারলে ভালো যে ভাই আমি কি কি জানলে জেনে পরীক্ষা অংশন করব আচ্ছা আর একটা হচ্ছে বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক বই বিষয় ভিত্তিক বই বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি আমরা একাডেমিক সেশনে বারবার বলে আসি যে তোমরা যদি যারা বিগত বছর প্রশ্ন দেখে থাকো তোমরা দেখব হচ্ছে আচ্ছা আমাকে একটু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে আচ্ছা প্রশ্ন করে নি আচ্ছা প্রশ্ন আমি একটু পরে আসছি আচ্ছা অনেকে বলছে ভাই শীতকাল তো সকালে ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হবে কিছু করার নাই যেহেতু পরীক্ষা অংশন করতে হবে তো তোমাকে সকালে কষ্ট করে হোক যেখানেই হোক পরীক্ষার জন্য ঘুম থেকে উঠতে হবে আর একটা যেটা করতে পারো না ঘুমে পরের দিন একেবারে পরীক্ষা দিয়ে ঘুমাতে পারো সেটা আসলে একটু কঠিন হয়ে যাবে আর কি হয়তো কেন সারা রাত শীতের মধ্যে জেগে থাকা একটু কঠিন আচ্ছা তো যেটা আসছিলাম তো বিষয় ভিত্তিক হচ্ছে জ্যামিতির কিছু টপিক থাকতে পারে নাম্বার থিওরি কিছু বা সংখ্যা তত্ত্ব কিছু থাকতে পারে গণনা বা কাউন্টিং কিছু থাকতে পারে তো এই সংক্রান্ত কিছু বিষয় ভিত্তিক বই কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটে রয়েছে একটা আহ রেকমেন্ডেড তালিকার নাম এর বাইরে কিন্তু অনেক বই রয়েছে বাংলাতে ইংরেজিতে তোমরা সেগুলা চাইলে পড়তে পারো আচ্ছা কিভাবে পড়বে সেটা নিয়ে আমাদের একটু পরে আসবো যে আসলে পড়ার টেকনিকটা কি আমি কিছু শিখার জন্য পড়বো না জানার জন্য পড়ব এইটা আমরা পরে আলোচনা করবো আমি তো বই পড়লাম কিন্তু আমি কি সমাধান করবো আমাকে কি দিবে পরীক্ষা হলে আমাকে বই পড়তে দিবে না পরীক্ষা বই পড়তে দিবে না যারা এই বছর নতুন অলিম্পিয়াড দিচ্ছ বা বিগত বছর অলিম্পিয়াড দিচ্ছ তোমরা হয়তো স্কুলে সৃজনশীল পরীক্ষা দাও যারা হাই স্কুলে বা জুনিয়রে এখানে কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন আসে না তোমাকে একটা প্রশ্ন দিয়ে দেয় তোমার কাছে আমরা একটা উত্তর চাচ্ছি সাধারণত যখন অফলাইন পরীক্ষা হতো তোমাকে একটা আলাদা পেজ দেওয়া হতো যেখানে তোমাকে খসটা করতে হতো এবং খসটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখবা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তো এমন হয়েছে যে খসটা নাই সেক্ষেত্রে অনেকে ভালো পরীক্ষা দিছে সেক্ষেত্রে দেখা গেছে সে হয়তো তার মন মতো পুরস্কার বা মন মতো পজিশনটা পায়নি এই জন্য খসের অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা অফলাইনে যেহেতু খসটা গুরুত্বপূর্ণ অনলাইনে তো আমরা খসটাইনের মানে খসটার কোনো ব্যবস্থা করছি না তো অনলাইনে আমাদের সিস্টেমটা এমন ভাবে ডিজাইন করা তোমাদেরকে উত্তর শুধুমাত্র ইনপুট দিতে হবে বা জমা দিতে হবে বা লিখতে হবে আমাদের যে ঘরটি থাকবে আর কি তো তোমাদের আপাতত আমাদের যে যে যতগুলো রাউন্ড রয়েছে বাছাই রাউন্ডে তোমাদের শুধুমাত্র উত্তর দিতে হবে আচ্ছা তো এই কারণে তোমাদের যেটা করা যেতে পারে তোমরা বিগত বছরে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো দেখতে পারো তোমার ক্যাটাগরিতে কি ধরনের প্রশ্ন আছে কোন কোন বিষয় থেকে প্রশ্ন আসে আমরা তো বলছি কিন্তু তুমি যখন নিজে দেখবে ব্যাপারটা আরো তোমার কারে পরিষ্কার হবে এছাড়া কি করা যেতে পারে অন্যান্য দেশের বাংলাদেশ বাদে তো অন্যান্য অনেক দেশ অঙ্ক গণিত অলিম্পিয়াড হয় তো তুমি অন্যান্য দেশের বা বাংলাদেশেও কিন্তু গণিত অলিম্পিয়াড বাদেও অন্যান্য অনেক ছোট ছোট অর্গানাইজেশন ক্লাব কিন্তু গণিত অলিম্পিয়াড বা অলিম্পিয়াড সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করা মানে করতে পারবো আর কি বা কিছু বই থাকে যেটা শুধুমাত্র সমস্যা সংক্রান্ত যে ওই বইতে জ্যামিতির একশো তিনটা প্রবলেম আছে বা এই বইতে পাঁচশো একান্নটা সমস্যা আছে বা পাঁচশো একটা সমস্যা আছে তো এই সংক্রান্ত বইগুলো দেখে আমরা সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করতে পারি তারপর ভাই এই যে আপনি এত কিছু বললেন আমি ক্লাসের বই তো আমাকে ক্লাস থেকে দিচ্ছে তারপর ক্লাসের বিগত বছরের বই সেটা আমি বড় ভাই বা ছোট ভাইয়ের থেকে নিয়ে নিচ্ছি বাকি জিনিসগুলো আমি কই পাবো একটা হইতে হার্ড কপি কিনতে পারো 
বা তুমি আমাদের ওয়েবসাইটে যে পিডিএফ গুলো দেওয়া থাকে সেগুলো তুমি নামিয়ে প্রিন্ট করে নিতে পারো যেটা অফলাইন হতে পারে অনলাইন হতে পারে আর হার্ড কপি কিনতে চাইলে নীল ক্ষেত থেকে নিতে পারে এখন অনলাইন অনেক বুক শপ আছে যাদের কাছে তুমি গণিতের কোন বই চাইলে তারা হয়তো তোমাকে হোম ডেলিভারি করে দিতে পারবে এছাড়া বিভিন্ন ব্লগ আছে এবং ব্লগ এর বা ইম্পর্টেন্ট লিংক কিন্তু আমাদের গণিত অলিম্পিয়াডের সাইটে বলা আছে এছাড়া তুমি গুগল করলেও অনেক 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 লিংক পাবা যেটা ছিল বলে শেষ করা যাবে না তুমি যেখানে যেখানে নিজের মতো করে শিখতে পারো বিভিন্ন ওয়েবসাইট রয়েছে যেমন আমরা আর্টস অফ প্রবলেম সলভিং বা এওপিএস ব্রিলিয়েন্ট ডট ও আর জি এছাড়া তারপর গণিত যজ্ঞ আছে বাংলাদেশের এই সংক্রান্ত সাইট গুলোতে তুমি কিন্তু গণিতের সমস্যাগুলো নিয়ে পাবা বা গণিতের সমস্যাগুলো সমাধান করার টেকনিক জানতে পারবা সমস্যা তোমাকে দিবে একটা সার্টেন টাইম এর মধ্যে তোমার সমাধান করতে হবে এই ধরনের একটা কম্পিটিটিভ মাইন্ডসেট পাবা আচ্ছা এরপরে যেটা বললাম ইউটিউব একটা কিন্তু আমাদের একটা জনপ্রিয় মানে ওয়েবসাইট বলো একটা আমাদের মোবাইলের জন্য একটা জনপ্রিয় অ্যাপ আমরা ইউটিউবে কিন্তু অনেক ভিডিও দেখি তুমি যদি গণিত অলিম্পিয়ার লেখা সার্চ দাও বা বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়ার লেখা সার্চ দাও তুমি তো ইউটিউবে অনেক সাইট পাবা অনেক ইউটিউব চ্যানেল পাবা যারা নিয়মিত ইউটিউবে তোমার আমাদের এই সমস্যা সংক্রান্ত ভিডিও গুলো আপলোড করছে আমরা কিন্তু চাইলে সেখান থেকেও দেখতে পারি আচ্ছা তো মোটামুটি আলোচনা করছে এছাড়াও আমাদের অনেক একাডেমিক সিনিয়ররা যারা আছেন বা আমাদের আইএমওতে গিয়েছেন তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন নোট শেয়ার করেছেন রেফারেন্স হিসেবে আমি আদি ভাষণেরটা বলতে পারি এই লিঙ্ক গুলো আমি হয়তো আমাদের ভিডিওর চ্যাটে আমি দিয়ে দিব ফেসবুক লাইভের চ্যাটে আমরা দিয়ে দিতে পারবো আদি ভাষণের ডট ও আর জি ম্যাথ অলিম্প প্রিপারেশন তুমি এখানে গেলে আদি ভাষণ খুব চমৎকার ভাবে কয়েকজনকে সাথে মিলে একটা প্রিপারেশন গাইডলাইন লিখেছে যে শূন্য থেকে কিভাবে প্রিপারেশন করা যেতে পারে আদি হচ্ছে আমাদের আইএমও দলের সদস্য ছিল আর এছাড়া আমাদের গ্রুপেও কিন্তু আমাদের একাডেমিক মেম্বাররা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পোস্ট লিখেছেন কিভাবে প্রিপারেশন নেওয়া যেতে পারে আমার কথাগুলোই আমি যেগুলো বললাম আমি তাদের থেকেই গুছিয়ে একটা লাইভ এসে বলেছি আর কি আর আমি হয়তো নতুন কিছু অ্যাড করেছি যেগুলো আমি জানতাম বা আমি পরীক্ষার্থী যখন ছিলাম আমি এই জিনিসগুলো ফলো করতাম আচ্ছা এরপরে যদি যাই আমি একটা উদাহরণ দেখানোর চেষ্টা করেছি যে আমাদের গণিত ব্যবসায়টা এটা হচ্ছে আমাদের আমি ল্যাপটপ থেকে দেখিয়েছি তো মোবাইল থেকে দেখলে হয়তো তোমার কাছে অন্যরকম দেখতে লাগবে তো গণিত অলিম্পিয়ার সাইটে তুমি যদি যাও সেখানে তুমি যদি রিসোর্স এর ট্যাপটাতে যাও দেখবে যে অল কোশ্চেন ম্যাথ রিলেটেড বুক লিস্ট ইম্পর্টেন্ট লিক বিডিএম কম্পেন্ডিয়াম আর ম্যাথ ক্লাব এই কিছু এক্সট্রা ট্যাব রয়েছে তুমি প্রতিটা ট্যাবে যে যেমন অল কোশ্চেনে গেলে তুমি বিগত বছরের প্রশ্নগুলো পাবে ম্যাথ রিলেটেড বুক লিস্টে গেলে তুমি অনেকগুলো বইয়ের তালিকা পাবে যেখানে আমরা বিষয় ভিত্তিক বইয়ের তালিকা দিয়েছি বাংলা দিয়েছি ইংরেজি দিয়েছি তুমি বইয়ের নামটা জাস্ট গুগল করলে বা রকমারি প্রথমা যে কোনো অনলাইন একটা বুক স্টোর সার্চ দিয়ে সেই বইগুলো চাইলে অর্ডার করতে পারবে এছাড়া ইম্পর্টেন্ট লিঙ্ক গুলোতে তোমাকে যে লিঙ্ক গুলো আমি আজকে বললাম এছাড়া এখানে অতিরিক্ত অনেকগুলো লিঙ্ক সংযুক্ত করা আছে তোমার চাইলে দেখতে পারো আচ্ছা এখন এটা ছিল হচ্ছে শূন্য পর্ব এখন হচ্ছে আমাদের যে মাইন্ডসেট সেটা নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই মাইন্ডসেটটা বলতে যেটা হচ্ছে আমরা জাস্ট যেহেতু আমাদের গ্রুপটা মেনটেন করতে হয় আমাদের গ্রুপে মোটামুটি এক লাখ দশ হাজার এক লাখ পনেরো হাজার মেম্বার আমরা দেখছি যে সাধারণত এই ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই সময় অসংখ্য পোস্ট আসে এবং এটা আসে স্বাভাবিক যেহেতু এই সময় অলিম্পিয়াডটা হয় অন্যান্য সময় আসে না আমাদের ফেসবুক পেজে ওই রকম রিকোয়েস্ট আসে না বা গ্রুপেও কিন্তু এরকম পোস্টের ব্যাপারটা আসে না আরকি এবং পোস্ট গুলো যদি অধিকাংশ আমরা দেখি একটা হচ্ছে জিজ্ঞাসার প্রশ্ন যে অলিম্পিয়াড কবে হবে যদি আমি ঘোষণা দিচ্ছি অলিম্পিয়াড কবে হবে তারপরে পোস্ট আসে যে ভাই অলিম্পিয়াড কবে হবে আমরা যদিও গতকালকে তারিখের ব্যাপারটা ঘোষণা দিয়েছি এরপরে মানুষজন তারিখের জন্য পোস্ট দেয় যে ভাই পরীক্ষা হবে কখন পরীক্ষা হবে কিভাবে পরীক্ষা হবে এই সংক্রান্ত সমস্যাগুলো থাকে তো আমরা এই সমস্যাগুলো প্রতিনিয়ত দেখি আরেক ধরনের সমস্যা যেটা পাই যেটা হচ্ছে কোন একটা পরীক্ষা হয়ে গেল এটা বক পরীক্ষা বিগত অর্থের প্রশ্ন হতে পারে পরীক্ষা হওয়ার পরপরই এই পরীক্ষার প্রশ্ন উত্তর জানার জন্য অনেক প্রশ্ন মানে অনেকেই পোস্ট দেয় বা এই এইটার সমাধান প্রসিডিউরটা কি এই রিলেটেড আমি অনেক পোস্ট পাই এইটা একটু বলে রাখি যে এটা অন্যান্য যে গ্রুপ গুলো আছে এখন আমাদের গ্রুপ পাতে এখন অনেকগুলো গ্রুপ রয়েছে ফেসবুকে কোনটাতে চল্লিশ হাজার মেম্বার কোনটাতে এক হাজার মেম্বার কোনটাতে পাঁচশো মেম্বার 
কোনগুলো পাবলিক গ্রুপ কোনগুলো সিক্রেট গ্রুপ আমাদের সামনে যে পরীক্ষাগুলো হবে পরীক্ষা চলাকালীন সময় আমরা একটা সার্টেন টাইম বলে দিব এই সময়ের মধ্যে কোন গ্রুপে যেন আমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন যেটা বাছাই হতে পারে আঞ্চলিক হতে পারে ওই সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেন কোন পাবলিকলি পোস্ট করা না হয় আমরা কিন্তু অনেক ভাবেই সেটা খোঁজ খবর পেতে পারি যেমন গত বছর অনেকেই আমাদের কাছে কিন্তু আমাদের মেইলে এই ইনফরমেশন গুলো পাঠিয়েছে যে পরীক্ষার চলাকালীন সময়ে আমাকে একজন প্রশ্ন পাঠিয়েছে সমাধান করার জন্য বা এই গ্রুপটাতে সবে আলোচনা করেছে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বা পরীক্ষার পর পর আলোচনা করেছে তো এই জিনিসগুলো একটু আপনারা নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব থেকে মেনটেন করবেন যে আমরা যে ঘোষণাটা দিব আমাদের বিডিএম কমিটি থেকে সেটা সবাই একটু স্ট্রিক্টলি ফলো করার চেষ্টা করবেন এর যদি মানে এই যে নিয়ম যদি কেউ না মানে তখন তাদের জন্য কি ব্যবস্থা হয় সেটা ব্যবস্থা গ্রহণের পরে হয়তো বোঝানো যাবে আর কি তার আগে আপাতত বলছি না কিন্তু একটা দিন সবার কাছে বিনতি করছি বা মিনতি করছি যে একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত যেমন আমাদের পরীক্ষা সাড়ে দশটা থেকে শুরু আবার চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত শুরু একটা তো মোটামুটি ওই দিন যেন কোন পোস্ট বা পরীক্ষার সময় পরীক্ষার সময় তো নাই পরীক্ষার পরেও যেন আলোচনা না করা হয় একটা সার্টেন করা হয় এই আলোচনা সংক্রান্ত আমার ব্যক্তিগত কিছু মতামত আছে এই ব্যক্তিগত মতামতটাই নিয়ে শূন্য পর্ব আলোচনা করব আমি এছাড়াও আমাদের বিগত গত বা গত পরশু তো আমাদের পেজ বা গ্রুপে একটা পোস্ট আলোচনা হয়েছে যে আমরা সাধারণত সমস্যা এবং সমাধানের যে পোস্ট গুলো দিয়ে থাকি সেটা কেমন হওয়া উচিত বা কি কি হচ্ছে সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা হয়েছে আর কি তো সেই সংক্রান্ত পোস্টের জন্য আমি একটা যা দেখাচ্ছি যে সবাই যদি দেখতে পারে मोबाइल তো আমরা যেখানে ছিলাম আমি একটু পার পয়েন্টটাতে চলে যাই আমরা বেশিক্ষণ আর কিছু যাব না আমরা একটা হয়তো পাঁচ দশ মিনিট আমি আলোচনা করব আর কি হ্যাঁ ফুয়াদ তুমি হচ্ছে ওই স্ক্রিন ট্যাক করে দাও এবং এক করে দিয়ে আমাকে একটু বুঝল ওকে তো যেটা হচ্ছে দেখো আমি এটা লাস্ট আমি আমাদের গ্রুপে গেলাম বা অন্যান্য গ্রুপে দেখছি তো গ্রুপের পোল গুলো থাকে সাধারণত হচ্ছে এইরকম আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছে সবাই কথা কি ঠিক আছে ওকে আমার মনে হয় কথা ঠিক আছে আমি কমেন্ট একটু দেখে যাই আচ্ছা হ্যাঁ কথা অনেক সুন্দর তো পোল গুলো সাধারণত এইরকম থাকে যে একটা পরীক্ষার প্রশ্ন এসেছিল উত্তরটা কেউ দিতে পারবে কিনা বা একটা প্রশ্ন করে উত্তরটা জানতে চাওয়া হয় আমাদের কাছে মনে হয় যে সরাসরি উত্তর না জানতে চাওয়াচ্ছে এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য আমার কি কি জিনিস বিষয় জানা লাগবে যেমন আমি উদাহরণ যেটা দেখেছি দুইটা হয়তো বিজ্ঞান্তিক সমস্যা এখানে আমাকে সূচকের ব্যাপার স্যাপার গুলো জানতে হইতে পারে বা একটা সমীকরণ সমাধান করার জন্য কি জানতে হতে পারে এখানে হয়তো আমাকে এটু দি পরে এটু দি পরে প্লাস টু টু দি পর জেড এখানে জোর বীজ সংক্রান্ত সমস্যা বা যেটাকে আমরা প্যারিটি বলি সেই সমস্যা সংক্রান্ত জানা হতে পারে আমরা সরাসরি উত্তর না যে যদি আমরা এই জিনিসটা বলতাম যে আপনি প্যারিটি ব্যাপারটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বা আপনি হয়তো জোর বিজোরের ব্যাপারটা বা আপনি হচ্ছে সমীকরণ কিভাবে সমাধান করে সেই টেকনিকটা ব্যবহার করতে পারেন এতে যেটা হয় যে যারা সমস্যাটি নিয়ে পোস্ট করছিল তারা যেটা হয় যে আমাদের কাছে মনে হয় যে মানুষজন চিন্তা না করে আসলে উত্তর খোঁজার জন্য আসলে পোস্টটা করে আর কি হয়তো তার একটা সার্টেন টাইম ধরে যদি চিন্তা করতো করার পরে যারা সমাধান নিয়ে যদি চিন্তা করা হচ্ছে উত্তর নেওয়ার চেয়ে চিন্তা করা হচ্ছে সমাধানটা কিভাবে বের করা যেতে পারে কি টেকনিক ব্যবহার করা হয়েছে যারা সমাধান করছে তাদের থেকে এই জিনিসগুলো জানা উচিত আর কি তো এটাই আমি বলবো যে মানুষজন যদি পোস্ট করে পোস্ট হয়তো করতে পারে যে এইটার সরাসরি উত্তরটা কি আমার কাছে মনে হয় যারা আমরা খুব সাহায্য করার চেষ্টা করি 
আসলে কিন্তু এটা আসলে প্রপার সাহায্যটা হয় না আচ্ছা মানুষজন কথা শুনতে পারতেছো আমি জাস্ট লাস্ট দুই মিনিট বলছি যে আমরা বিভিন্ন গ্রুপে যখন পোস্টটা করব বা আমি যখন কোন কিছু উত্তর জানতে চাব সবচেয়ে উচিত হচ্ছে উত্তর জানতে চাওয়াচ্ছে এই সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করেছে বা এই সমস্যাটা সমাধান করতে আমার কি বিষয়টা জানা লাগবে যে এই জিনিসটা জানি না বলে আমি সমস্যাটি সমাধান করতে পারছি না বা কোনো চিন্তা করতে পারছি না সেটা জানা উচিত সমস্যাটার উত্তরটা জেনে গেলে আসলে কোনো লাভ হয় নাই লাভটা কি আসলে আপনাকে এই ধরনের সমস্যা কেন দেওয়া হয় বা আপনার ফিলোসফিটা কি যে আসলে আপনি চিন্তা করতে হবে বা এই সমস্যাটা এভাবে না হইলে অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে তো এই প্রসেসটার মধ্যে আপনি যাওয়া উচিত আসলে আপনি যখনই একটা সমস্যা দেখলেন পাঁচ মিনিট চিন্তা করলেন তারপরেই হচ্ছে আপনি গ্রুপে পোস্ট দিলেন যে এটার উত্তরটা কি আমাকে বলেন উত্তরটা দেখলেন যে দুই সে ধরেন দুই এবং আপনি দেখলেন আপনার উত্তরটা ঠিক হয়েছে হয়তো আপনার উত্তর মিলে গেছে কিন্তু আপনার মাঝখানে যে প্রসেসটা আপনি যেই চিন্তা করে শুরু থেকে সমাধান করছেন সেইটা আপনি হয়তো জাস্টিফাই করতে পারেননি বা আপনি কারো থেকে নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে আপনার চিন্তা প্রসেসটা ঠিক এই প্রবলেমটা তো যখন হয় তখন আসলে ইন দা লং রান যখন ম্যাথামেটের বড় বড় কম্পিটিশন কথা বলি বা বড় বড় টাইম ধরে যে এক্সাম গুলো হয় সেই সব জায়গায় কিন্তু আমাদের অনেকের কষ্ট হয় কারণ হচ্ছে আমরা দেখি যে আমাদের বাচ্চা পর্ব থাকে এক ঘন্টা বা এক ঘন্টা পনেরো মিনিট আমাদের জাতীয় পর্বে কিন্তু সেটা চার ঘন্টা বা তিন ঘন্টা বা দুই ঘন্টা পরীক্ষা হয়ে যায় আমি যদি আরেকটু কম্পেয়ার করি আইএম তো আইএম কিন্তু একটা তিনটা সমস্যা দেওয়া হয় একদিনে সাড়ে চার ঘন্টার জন্য তো অবশ্যই সেই সমস্যাগুলো কিন্তু এইরকম না যে প্রশ্নটা দেখলাম এবং সমাধান করতে পারলাম তাদেরকে অনেকে চিন্তা করতে হয় একভাবে ট্রায়াল এরন করতে হয় এই সম্পর্কে একটা খুব ভালো কথা বলা আছে আমার পছন্দের একটা বই আর্টস এন্ড ক্রাফট অফ প্রবলেম সলভিং ওই বইটাতে একটা খুব জিনিস বলা আছে যে একটা আমরা যে সমস্যাগুলো দেখে বিশেষ করে আমাদের বইতে কোনগুলো আমরা এক্সারসাইজ বলবো এবং কোনগুলো আমরা প্রবলেম বলবো আমরা যারা প্রবলেম সলভার নিজেকে দাবি করি আমরা কি আসলে প্রবলেম সলভার নাকি আমরা কিছু টেকনিক জেনে গেলো এক্সারসাইজ এর মতো করে সলভ করি আর কি তো আমি জাস্ট কিছু পয়েন্ট আউট করছি যে আমাদের আমাদের এই বইটা যারা পড়েছেন বা আপনি পিডিএফ পাবেন বা এই বইয়ের কিন্তু বাংলা অনুবাদটাও আমাদের আহমেদ জাহ চৌধুরী এবং তার যে আরো মানুষজন ছিল তারা বইটা একটা অনুবাদ করার চেষ্টা করেছেন আপনি সেই বইটা পড়তে পারেন এবং তারা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছে বা আপনার মানে ইংলিশ বইটা পড়তে পারেন আমার কাছে এটা প্রত্যেকের জন্য একটা রেকমেন্ডেড বই পুরো বইয়ের চেয়েও খুবই কঠিন কিছু না খুবই সহজ ভাষায় সহজ ভাষায় সেই সমস্যাগুলো সমাধানে আলোচনা করা আছে এবং সবচেয়ে বেশি আমার এই প্রথম পরিচ্ছেদের ব্যাপারটা খুব আলোচনা মানে আমার কাছে খুব পছন্দ আর কি তো এই ফিলোসফিটা আমি যখন বইটা প্রথম পড়ি দু হাজার দিকে বা আরেকটু আগে তো আমার কাছে এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হচ্ছে আমরা আসলে সবাই কিন্তু নিজেদের কেবল প্রবলেম সলভ হয় কিন্তু আসলে আমরা জিনিসটা কিন্তু সবাই এক্সারসাইজ করছি আমরা একটা প্রবলেমকে নিয়ে চিন্তা করছি না আমাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু একটা সমস্যা নিয়ে তিন ঘন্টা চার ঘন্টা অতিবাহিত করছি না আমরা সমস্যা দেখছি পারছি না সমাধানের জন্য চলে যাচ্ছি এটা উত্তর কি উত্তর মিলে গেছে আমি এই চিন্তা নিয়ে যে কি করতে হয়েছে বা একটা সমস্যা সমাধান করতে যাচ্ছে কি কি উপলব্ধি করেছেন সেই বিষয়টাতে আমরা আসতে পারছি না এটা ফিলোসফির কথাবার্তা ছিল তো এই বইটা অবশ্যই পড়বেন এবং লাস্টে থেকে আমার যে একটা পরামর্শ যেটা হচ্ছে আমরা সবাই উত্তরের পিছে দৌড়াই বোসগুলো যদি আমরা দেখি বিভিন্ন গ্রুপে পরীক্ষার পরে এই উত্তরটা কি হবে উত্তর হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করা যায় সেই প্রসেসটা জানা উচিত বা সেই প্রসেসটা খোঁজা উচিত সেটা আমি আমার নিজের সাথে চিন্তা করতে পারি আমি যারা সমাধানটা করেছে তাদের সাথে আলোচনা করতে পারি আমি উত্তরটা জেনে কিন্তু কোনো লাভ নাই যে আমার উত্তরটা মিলেছে কি মিলেনি এইটা জানাচ্ছে আমি কিভাবে চিন্তা করেছি কোন প্রসেসে করেছি সেইটা কতটুকু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিনা এই জিনিসটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আর এটা হচ্ছে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আমরা যেটা বারবার বলে থাকি পরীক্ষার সময় এটা আরো বেশি বলে থাকি যে কোন একটা পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরে আমরা সমস্যাগুলো সমাধান পোস্ট করি এইটা হচ্ছে আসলে যেটা হয় যারা আসলে সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে আগ্রহী তাদের জন্য ব্যাপারটা তারা আগে উত্তরটা দেখে যাচ্ছে এখানে অনেকে আমাদের সাথে বলেছেন যে আমাদের ফোরাম গুলোতে কি হয় এবং আপনি যদি ফোরাম গুলো ব্যবহার করে থাকেন দেখবেন ফোরাম গুলোতে কিন্তু সরাসরি আপনাদের উত্তর দেওয়া থাকে না ফোরাম গুলোতে আপনি যদি যান দেখবেন হচ্ছে ফোরাম গুলোতে একটা সমস্যা থাকে ওইখানে ডিসকাশন রিলেটেড থাকে অনেকে হিন্টস দেয় আপনি যদি আমাদের মিডিয়াম ফোরাম যদি আমি এক্সাম্পল কথা বলি আপনি হিন্টস এ ক্লিক করে আপনি ওই প্রবলেমের জন্য হিন্টসটা দেখতে পাবেন আপনি এরপরে যদি সলিউশন দেখতে চান তখন আপনি সলিউশন দেখতে পাবেন আপনি তো জোর করে কেউ সলিউশন দেখাচ্ছে না তো মানুষজন চেষ্টা চেষ্টা করুন যারা প্রবলেম সলভ তা কিন্তু এইটা চিন্তা করে যে আমি একটা স
এর কথা হচ্ছে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে যেহেতু আমরা প্রশ্ন কোথায় পাবো তারপর হচ্ছে আমরা কোথায় পাবো যে আমরা বইয়ের কথা বলেছি আমরা ডিসেন্ট চেষ্টা করি একটা বই বের করা যেটা হচ্ছে আমাদের যারা মনে করেন যে আমি ইংলিশ পড়তে পারছি না তারা এই বইটা আপাতত কিনবে তাদের জন্য কোন মনে হয় ভালো হবে না আর একটা হচ্ছে যারা কিনবে না যারা অলরে সমাধান খুঁজেন যে ভাইয়া উত্তর কি দাও আছে কিনা যারা উত্তর দেওয়া আছে কিনা তারা অবশ্যই এই বইটা কিনতে পারবে না কারণ এই বইটা কোনো উত্তর দেওয়া নাই এই বইতে কি দেওয়া আছে পাঁচশো এগারোটা সমস্যা দেওয়া আছে এই সমস্যা গুলো কি সমস্যাটা বিগত বারো বছরের বিডিএমতে আঞ্চলিক এবং জাতীয়তে যে প্রশ্নগুলো এসেছিল প্রশ্নগুলোকে আমাদের যারা লেখক ছিল আমরা এখানে আনফরচুনেটলি বা ফরচুনেটলি যারা আছি তারাই লেখক বা তারাই আসলে ব্যাকেন্ডে কাজ করেছিলাম আমরা ক্যাটাগরি ভিত্তিক মানে নাম্বার থিরুর আন্ডারে সমস্যাগুলো ফেলিয়েছি জিওমেট্রি আন্ডার প্রবলেম গুলো ফেলিয়েছি এবং আমরা কোনো কোথাও কোনো সমাধান দিই নাই কোনো সমাধান প্রক্রিয়াটা বলে দিচ্ছি যেই সেই সমস্যাগুলো মনে হয়েছে যে ইন্টারেস্টিং বা এই সমস্যাগুলোতে একটা ওয়ে দেখায় দিলে আপনারা ফার্দার চিন্তা করতে হবে সেই সব প্রবলেম গুলোতে আমরা হিম স্টার্ট করেছি এবং মোটামুটি অ্যাভারেজে দেড়শো থেকে একশো আশিটা সমস্যার আমরা হিম স্টার্ট করেছি প্রতিটা বইতে আর কি তো যারা সমস্যার সমাধান খুঁজতে ইচ্ছুক তাদের জন্য এই বইটা মনে হয় ভালো হবে না কিন্তু যারা হিম খুঁজতে ইচ্ছুক বা মনে হয় যে আপনাদেরকে আমরা একটা পথ বলতে পারি একটা সমস্যার পরে আপনি ওই পথের মধ্যে দিয়ে যে সমস্যাটি সমাধান করতে হবে তাদের জন্য এই বইটা আমরা মনে হয় রেকমেন্ড হবে এবং কারা কিনবেন আমি যদি একটু বলি যারা ইংলিশ বই খুঁজছেন যারা বিডিএম অনেকেই আমরা আসলে ইংলিশ বই বের করার পিছনে আমার ব্যক্তিগত ফিলোসফি যেটা ছিল আমরা যখন আমি একাডেমিক টিম মেম্বার হিসেবে কাজ করেছি আমার সুযোগ হয়েছিল বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের সাথে বিভিন্ন ক্লাবে কাজ করার এবং তখন যে প্রশ্নের সম্মুখিত আমরা হয়েছি যে আমাদের বইয়ের সংখ্যা আসলেই কম এক নাম্বার আমরা কারণ এটা বাংলাতে আসলে খুবই ভালো বই নেই বা বই থাকলে বইয়ের সংখ্যা আমাদের এত জনগোষ্ঠীর তুলনায় খুবই কম আর ইংলিশে বই না বললেই নেই বললেই চলে আনফর্ট মানে মানে এটা খুবই দুঃখজনক তাও সত্যি হলে যেটা হচ্ছে ইংলিশ মিডিয়াম বা ইংলিশ ভার্সন অনেক শিক্ষার্থী যারা একটু সিনিয়র তার অনেকে বাংলা বই থেকে আসলে তাদের জন্য বুঝতে সমস্যা হয় বা আমাদের রিলেটেড বইগুলো যেহেতু আমাদের সংক্রান্ত সমস্যা সংক্রান্ত রিলেটেড বইগুলো তাদের বুঝতে সমস্যা হয় এই কারণে আমাদের চেষ্টা করছি আমাদের আমি নিজে একটু অলস টাইপের তো এই কারণে আমরা চিন্তা করছি ইংলিশ বইটা আগে বের করি তারপর বাংলা বইটা বের করা যাবে আর কি তো ইংলিশ বইটা অবশেষে বের হচ্ছে আমাদের চেষ্টা আছে বাংলা বইটা বের করার তো আমাদের বই যে কিনতে হবে সেটা না বাজারে আরো অনেক ভালো ভালো বইয়ের আছে চমক হাসান ভাইয়ের বই আছে আমাদের সিনিয়র একাডেমিক মেম্বারদের বই আছে আইএমও রিলেটেড যারা আছে তাদের সবারই ভালো ভালো বই আছে আমরা বই নিয়েও কথা বলবো বই কথা অলরেডি আমাদের সাথে দীপুদা এসেছেন দীপুদা আমাদের অনেক বই লিখেছেন কারণ আমরা যখন আমি যখন গণিত ক্যাম্পে যাই মনে আছে বইয়ের লাস্ট ফিনিশিং আমি করছি আমার এন্ড থেকে যে আমরা তখন আইউব সরকার ভাইকে চিনতাম আপনারা হয়তো যারা গণিত আলমের সাথে পরিচিত বা অফলাইনে এসেছেন সবাই দেখবেন যে একজন ভাই আছে আইউব সরকার তাকে সবাই ভাই ডাকে মানে আমার গার্জেনরা তাকে ভাই ডাকতে আমরা তাকে ভাই ডাকি এইরকম জিনিসটা আর কি তো আইউব ভাইয়ের কাছে ফোন দিলেই তার থেকে আমরা বই কালেক্ট করতাম তখন হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ইংলিশ বইয়ের ফটোকপি বা ইংলিশ বইয়ের কপি পড়তাম আমার মনে আছে প্রথম আমি আমাদের ক্যাম্প রিলেটেড বাংলা বই পড়েছিলাম যে জ্যামিতির দ্বিতীয় পাঠ সুব্রত দা লিখেছিলেন সাথে আরো অনেক ভাইয়ারা ছিলেন তানভীর ভাই ছিলেন ডিকো ভাই ছিলেন আরকিম ভাই ছিলেন তো তার আমাদের মনে হচ্ছে আমরা প্রথম ক্যাম্পে যে এরকম দেখলাম যে ওকে আমরা বলছি একটা বাংলা বই পাচ্ছি এরপরে শুরু তারপরে আমাদের তুষার দা অভিক্রায় ভাইরা অনেক কিন্তু বই রাখার চেষ্টা করেছেন তবে আমার কাছে মনে হয় আসলে আমাদের যে পরিমাণ জনগোষ্ঠী বা যে পরিমাণ আগ্রহী মানুষজন গণিত অলিম্পিয়াডের সাথে বা এমনিতে গণিত সেই তুলনা বইয়ের সঙ্গে খুবই অপ্রতুল তো আমাদের নিয়মিত মানুষজন বই লিখছে আর ইংলিশে তো একেবারেই নেই বললেই চলে আমাদের বিডিএম রিলেটেড তো আমাদের কাছে আহ এই জন্য ইংলিশে একটা আমরা বই লেখার চেষ্টা করেছি আমাদের থেকে আর যারা বইটা দেখতে পারেন মোটামুটি আমি সামারি করি আর সবাইকে যারা রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেছেন সবাইকে অভিনন্দন যারা রেজিস্ট্রেশন করেনি তাদের জন্য একটু সমবেদনা এবং আমরা আশা করছি আপনারা নেক্সট বছর এই ব্যাপারটি ভুল করবেন না ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে আর যারা রেজিস্ট্রেন করে ফেলেছেন অবশ্যই আঠাশ তারিখে নির্দিষ্ট সময় পরীক্ষা দিবেন আর যে সময়টুকু হয়েছে আমরা চেষ্টা করবো একাডেমিক সেশন গুলো করার আমরা সেভাবে ডিজাইন করার চেষ্টা করছি আমরা যারা সিনিয়ররা আছি বা যারা কাজ করছে সবাই সাথে আলোচনা করে আমরা নিয়মিত এটা আঞ্চলিক জাতীয় সব সময় করার চেষ্টা করব যতদিনই গণিত অলপের পর্বগুলো থাকবে
রেজিস্ট্রেশনটি নিশ্চিত করুন অনলাইনে আপনি নিবন্ধনের লিংকিং জানেন আপনি আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পাসওয়ার্ড জানেন আপনার ওই তিন ইন্টারনেট থাকবে আপনার ডিভাইস থাকবে এই জিনিসগুলো নিশ্চিত করুন আপনারা সবাই একজন ফেয়ার পরীক্ষা দিবেন এবং অবশ্যই আমরা যখন জানতে চাইবো আমি উত্তর জানাচ্ছে আমার কাছে মনে হয় বা এটা আমার কাছে সবার কাছে মনে হয় আমি এটা নিয়ে একটু আলোচনা করছিলাম এই কারণে হচ্ছে আমাদের লাইফটা নয়টা শুরু হওয়ার জায়গায় নয়টা বিশে শুরু হয়েছে আমরা তার আগে একটু নিজের আলোচনা করছিলাম যে আমাদের মেন্টালিটিটা বা আমরা আসলে এই যে মানুষজন যে উত্তর জানতে চাই এটা আসলে জানতে চাওয়া উচিত হবে কিনা তো আমাদের কাছে মনে হয় যে উত্তর জানতে চাওয়া ঠিক আছে সমাধান দিতে চান তাও ঠিক আছে কিন্তু আসলে উচিতটা হচ্ছে উত্তর জানতে চাওয়া হচ্ছে আপনার কিছুক্ষণ চেষ্টা করুন আপনি চেষ্টা করুন যে একটা পর্যায়ে না পারেন তখন উত্তর হচ্ছে তারা থেকে জানার চেষ্টা করুন যে সমস্যাটা যারা সমাধান করেছে কিভাবে করেছে তারা হয়তো একজন ফার্মুটেশন থিওরি আয়োজন করেছে বা একজন হয়তো বাইনোমিয়াল কিছু একটা করেছে বা কেউ একজন প্যারিটির কোন ধারণা অ্যাপ্লাই করেছে আপনি এইটা ব্যবহার করার চেষ্টা করুন যখন আপনি একটা রোড পেয়ে যাবেন বা একটা উপায় পেয়ে যাবেন আপনার জন্য তখন কিন্তু সমস্যার সমাধান করাটা ইজি হয়ে যাবে এরপর যদি না পান ওইটা একদিন হইতে পারে ছয় ঘন্টা হইতে পারে চার দিন হইতে পারে দশ দিন হইতে পারে এরপরে আপনি হয়তো সমস্যাটি সমাধান দেখে কিছু শিখতে পারবেন তো সবাইকে শুভকামনা আমার তরফ থেকে আর কি আর সবাইকে স্বাগতম সুস্বাগতম যারা নিবন্ধন করেছে সবার গণিত যাচ্ছে শুভ হোক আর আপনারা যারা বইয়ের সাথে কাজ করতে যান বই নিয়ে লিখবেন গণিতের সমস্যা নিয়ে কাজ করতে যান গণিতকে সবার সামনে সরিয়ে দেবেন সে প্রত্যাশায় আমি আপাতত শেষ করছি বাকি ওরা আছে ওরা হয়তো আরো কিছু অ্যাড করতে পারে আমার সাথে আর কি তো সবাইকে ধন্যবাদ ভাইয়াকে ধন্যবাদ তো এই পর্যায়ে হচ্ছে আমি চলে যাব আমাদের সাথে প্রত্যয় আছে প্রত্যয়ের কাছে যে আমাদের অলিম্পিয়াডের একাডেমিক সেশনের জন্য হচ্ছে প্রত্যয় সাকুর ভাই ইতিমধ্যে অনেক কিছু বলেছেন প্রত্যয় এবং পায়েল দুজনেই আছে তো শুরুতে প্রত্যয়ের কাছে চলে যাব যে প্রত্যয় যদি হচ্ছে একাডেমিক সেশনের পূর্বে যেহেতু বই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল বইয়ে লেখার একটা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম আমি একটু প্রত্যয়ের কাছে সংক্ষেপে শুনতে চাব যে বই লেখার বিষয়ে জার্নি রকম ছিল এটা যদি একটু সংক্ষেপে বলে শুধু একাডেমিক সেশনে অন্য কিছু বলার পূর্বে বইয়ের বিষয়ে যে সূচনা হচ্ছে এই জন্য সংক্ষেপে বই বিষয়ে বইয়ের যাত্রা কেমন ছিল আচ্ছা ধন্যবাদ ফুয়াদকে ফুয়াদ যেহেতু সংক্ষেপে বলতে বলেছে শাকুর ভাই অলরেডি বইটা নিয়ে মানে বইটা বইয়ে কে কিনবে বা কি মানে কেন কে কিনবে না সেই জিনিসটা বলে গেছেন আমি একটা জিনিস আগেই ডিসক্লেমার দিতে চাই যে বইয়ের যে যাত্রাটা বা বইয়ের যে জার্নিটা সেটা আসলে খুবই মানে বেশ লম্বা সময় করোনার বয়স যা বইয়ের যাত্রাটার বয়সও তার চেয়ে খুব বেশি কম হবে না তো এই যে বইয়ের যাত্রাটা তো সেই বইয়ের যাত্রাটা নিয়ে আসলে আরো একটা বই লিখে ফেলা সম্ভব হবে তো সেই পুরো জিনিসটাকে আমরা হচ্ছে আমি হচ্ছে যদি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে আহ সাকুর ভাই যেটা বললো যে আমরা হঠাৎ একদিন মানে আমরা যেহেতু মানে আমাদের করোনার কারণে সবকিছু অফলাইনে ছিল আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছিল না তো সেই রকম একটা সময় হঠাৎ করে আমরা কয়েকজন মিলে এক আড্ডার একটা আড্ডার মধ্যে আমাদের আসলে এই জিনিসটা উঠে এসে যে আসলে আমাদের ইংরেজি বই নাই বাংলা বই অনেক আছে কিন্তু সেই তুলনায় আসলে ইংরেজিতে লেখা কোনো বই নাই তো আমরা আসলে ওই সময় চিন্তা করেছিলাম যে ঠিক আছে ইংরেজিতে একটা বই হইলে আহ ভালো হয় তো সেইখান থেকে আসলে সেই খসরা ধারণা বা সেই একটা প্রাথমিক ধারণা থেকে হঠাৎ করে একদিন আহ একদম হঠাৎ করে কাজ শুরু করে ফেলা যায় কি কি করতে হবে কিভাবে কি করতে হবে আমরা কত দিনের মানে কত বছর পর্যন্ত প্রশ্ন নিব আর ঠাকুর ভাই তো বলে গিয়েছেন যে বারো বছর অর্থাৎ আমরা দুই সাল পর্যন্ত মোটামুটি আমরা পুরাতন কোয়েশ্চেন দেখার চেষ্টা করেছি এবং সেখান থেকে আমরা বাছাই করার চেষ্টা করেছি তো এইভাবে হচ্ছে হঠাৎ করে এভাবে হচ্ছে শুরু হয়েছে মানে জিনিসটা হচ্ছে অতটা ঢাকঢোল পিটিয়ে শুরু হয়েছে এরা বলা যাবে না হঠাৎ করে একদিন এই যে আমরা এখানে যারা তিনজন উপস্থিত আছি তো আমরা হচ্ছে হঠাৎ করে একদিন কথা বলতে বলতেই হঠাৎ করে একটা মিটিং এ আমরা হচ্ছে কি কাজ করতে হবে সেটা সিলেক্ট হয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে এই কাজ করতে হবে আহ এটা ফুয়া পায়েল পরে এরা বলতে পারবে তো আমি যদি বলতে যাই এরপর সিলেকশনের পর আমরা হচ্ছে একটা মজার জিনিস হচ্ছে আমরা তো এখন পাঁচশো একান্নতে আছি তো যে ব্যাপারটা হচ্ছে এই পাঁচশো একান্নর আগে যে আরো কতগুলো সংখ্যা ছিল সেগুলো হচ্ছে আমরা হচ্ছে ধীরে ধীরে আলোচনা করতে পারবো যে খালি একটু উল্লেখ করি যে এটা কখনো পাঁচশো একান্ন ছিল এটা কখনো এক হাজার এক ছিল আহ কখনো হচ্ছে ছয়শো একান্ন ছিল তো এই ব্যাপার হচ্ছে এই জিনিসগুলো নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে এরপর হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন যে ব্যাপারটা আছে আমরা তো মানে প্রবলেম গুলা কম্পাইল করার পরও যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে প্রবলেম গুলা একদম মানে পাঁচশো একান্ন
পরবর্তীতে থিওরি রিলেটেড বা তত্ত্বীয় যে জিনিসগুলো গুছানো যে আমরা কি কি মানে প্রশ্ন বা সমস্যাগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কি কি তত্ত্ব বা কি কি থিওরি আমরা বইয়ে যুক্ত করতে পারি সেইগুলো নিয়ে আমাদের একটা বিস্তর আলোচনা হয়েছে এবং সেগুলো নিয়েও আসলে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে তো সব মিলিয়ে হচ্ছে যে যে জিনিসটা আমি আগেই বললাম যে আসলে এই বইয়ের বইটা লিখতে আসলে যে পরিমাণ সময় লেগেছে বা বইয়ের পিছনে যে পরিমাণ ঘটনা প্রবাহ তো সেটা নিয়ে একটা আরেকটা বই লিখে ফেলা সম্ভব তো সেটা সংক্ষেপে বলতে গেলে আসলে এটুকুই বলা যায় যে উম বইটা একদম একটা নিজেই একটা ঘটনা প্রবাহ হয় চারটা বই হইলো ওই বইটা একটা নিজে নিজেই একটা ঘটনা প্রবাহ নিজেই একটা মেমোরিজ গণিত অলিম্পিয়াডের তো আশা করি ঠাকুর ভাই বলে দিয়েছেন যে কে বইটা কিনবে কে বই কিনবে না তো এই তো সুয়াদ আমাদেরকে অনেক কিছু বুঝিয়ে বলেছেন আমাকে সব থেকে ভালো লেগেছে যে পরীক্ষা দিয়ে একটা সুন্দর ঘুম দিতে হবে এটা আসলে আমরা অনেকেই বলি না ঘুমের ব্যাপারটা আসলে জরুরি এখানে আমি মনে হয় একটা জিনিসের দাবি জানাতে পারি সাকুর ভাই যদি এটা বলতেন যে পরীক্ষার মাঝখানে খাওয়া দাওয়া করতে হবে এই পয়েন্টটা এড থাকলে মনে হয় আরেকটু ভালো হতো তো যাই হোক এটা হয়তো আমরা পরবর্তী স্লাইডে সাকুর ভাইয়ের কাছে পেতে পারি তো এই পর্যায়ে আমি পায়েলের কাছে চলে যাব পায়েল যদি আমাদেরকে বলে একাডেমিক সেশন শুরু করার পূর্বে অর্থাৎ একদম পূর্ব প্রস্তুতির শুরুর অংশটা কি হতে পারে যেটা দেখে স্টুডেন্টরা হচ্ছে কিভাবে প্র্যাকটিসটাকে অ্যাপ্রোচ করবে বা কতটুকু প্র্যাকটিস করবে দিনে দুই ঘন্টা করবে না বিশ ঘন্টা করবে এই ব্যাপারে যদি পায়েল আমাদেরকে একটু বলে আমি প্রথমবারে মেথোলিম্পিয়ার্টিসিপেট করতেছি আমি জানি না মেথোলিম্পিয়ার্ডে কি প্রশ্ন আসে আমি জানি না হচ্ছে মেথোলিম্পিয়ার্ডের প্রশ্নে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে হয় কিনা জ্যামিতি বক্স ইউজ করতে হয় কিনা আমি কিছু জানি না আমি জাস্ট জানি মেথোলিম্পিয়ার্ডের রেজিস্ট্রেশন করলে একটা পরীক্ষা দিতে হয় সেই পরীক্ষাটা ম্যাথের পরীক্ষা তো আমার কাছে মনে হয় এরকম যারা আছে একেবারে শুরুর লেভেলে যারা প্রথমবারের মতো জীবনে মেথোলিম্পিয়ার্ডে পার্টিসিপেট করবে তাদের জন্য সব থেকে বড় কথা হচ্ছে তুমি কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছো সেটা জানা থ্রি ফোর ফাইভ প্রাইমারি ক্যাটাগরি সিক্স সেভেন এইট জুনিয়র ক্যাটাগরি নাইন টেন সেকেন্ডারি ক্যাটাগরি এবং ইলেভেন টুয়েলভ হচ্ছে হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরি তো এইটা বলার কারণ কি এটা বলার কারণ হচ্ছে আমরা সবসময় বলে থাকি ম্যাথোলিম্পিয়াডের বেশিরভাগ প্রশ্ন এবং প্রায় সব প্রশ্ন আমরা চেষ্টা করি যে কোনো প্রশ্নই যেন নিজের ক্যাটাগরির যে একাডেমিক বই বা আমরা যদি বলি যে এনসিটিভির যে নির্ধারিত বই আছে সেই বলে কি বইগুলোতে যে টপিক গুলো আলোচনা হয় সেই টপিক গুলোর বাইরে থাকে না এবং এমন কোনো কাঠিন্যের প্রশ্নও থাকে না যে কাঠিন্যের প্রশ্নটি যে ম্যাথো এনসিটিভির বইটি ভালোভাবে পড়তে পারে তার কাছে কঠিন মনে হতে পারে সে একেবারেই সেই প্রশ্নটার সাথে পরিচিত থাকে না অ্যাটলিস্ট আমি বলতে পারি সিলেকশন আঞ্চলিক আর হচ্ছে রিজিওনাল যেটাকে আমরা বলছি বা যেটাকে আমরা বিভাগীয় বলছি সেটা তো এই তিনটা ক্যাটাগরিতে অ্যাটলিস্ট নিজের ক্লাসের বই টপিকের বাইরে কোনো প্রশ্ন আসে না তো সবার আগে ওই বইয়ের জ্যামিতি হলে জ্যামিতি সবগুলো হতে পারে উপবাদ্য গুলোর ডিসকাশন কিভাবে এই শর্তগুলো পূরণ করলে এটা কিভাবে আসে এটা যদি আমি টপিক ধরে ধরে আলোচনা করি যেটা হয়তো পরে আসবে তো এই ধরনের আলোচনা গুলো আমার মনে হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট আর একটা কথা সবসময় বলে রাখি আমাদেরকে অনেকে বলে যে না আপনারা তো বলেন যে বইয়ের বাইরে প্রশ্ন আসে না কিন্তু ম্যাথোলিম্পিয়ার প্রশ্ন তো কখনো বইয়ে দেখি না ঠিক আছে তো এই প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে ম্যাথোলিম্পিয়ার কখনো কিন্তু আপনার একাডেমিক যোগ্যতা যাচাই করে না আপনার যাচাই করে যে আপনি একটা সমস্যা নিয়ে কত বেশি পরিমাণে চিন্তা করতে পারেন বা একটা টপিক নিয়ে আপনার জ্ঞানের গভীরতা কত আপনি নতুন একটা সমস্যায় ওই জ্ঞানটিকে কত বেশি পরিমাণে কাজে লাগাতে পারেন তো আমার কাছে মনে হয় যে বইয়ের টপিক গুলার বা আলোচনা গুলো জ্ঞান গুলো যদি আপনি নিতে পারেন তাহলে আপনার জন্য এই প্রশ্নটা ইজি হয় এটা হচ্ছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ভাইয়া আমি হচ্ছে ওই যে যারা একেবারেই জানে না প্রথমবার পার্টিসিপেট করছে তাদের বাইরে তাদের মাঝামাঝি দুই একবার অলিম্পিয়াডে পার্টিসিপেট করতে বা যারা একেবারে শুধু অনলাইনে পার্টিসিপেট করছে কখনো অফলাইনে তাদের সুযোগ হয় নাই কোভিডের কারণে তাদের ক্ষেত্রে কি হতে পারে তাদের ক্ষেত্রে কথাটি হচ্ছে আপনারা যদি নিজেকে মনে করেন আপনি ওই বেসিক লেভেল থেকে একটু উপরে উঠে এসেছেন তাহলে আপনি ম্যাথোলিম্পিয়াডের যে প্রশ্নগুলো আছে বা 
আগের গত বছরের যে প্রশ্নগুলো যেগুলো আমরা ওয়েবসাইটে দেখেছি ইংলিশ ভার্সনের জন্য আমরা একটা বইয়ের রেফারেন্স কথা বলেছি সেটা হয়তো বা কিছুদিন পরে আপনাদের সামনে চলে আসবে সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে প্র্যাকটিসটা শুরু করতে পারেন এবং সেই প্র্যাকটিস গুলোকে আপনার একাডেমিক সিলেবাসের সাথে একটু মিলিয়ে দেখুন যে আসলে মিল পাচ্ছেন কিনা আপনার দেখা গেল যে গণিত উৎসবে মৌলিক সংখ্যা নিয়ে বা প্রাইম নাম্বার নিয়ে যে প্রশ্ন এসেছে আচ্ছা ক্লাস থ্রি ফোর এর বাচ্চাদেরকে প্রাইম নাম্বার বা মৌলিক সংখ্যা শেখাই এই ধরনের আলোচনা গুলো আমাদের মনে হয় যে একটু বোঝা দরকার তাহলে এটা খুবই ইজি হয় আরেকটা কথা মনে হয় আমি একটু অ্যাড করি এখানে সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা কনফিউশন আছে এবং সেই কনফিউশনটা আমরা আসলে গত দিনে আলোচনায় উঠে আসার পরে দেখেছি যে আসলে একটা ম্যাথ প্রবলেম যখন প্রবলেম হিসাবে আমাদের কাছে আসে তারপরে কি আমরা আসলে আচ্ছা আমার কাছে মনে হয় যে তারপরে হচ্ছে আমার একটা ম্যাথ প্রবলেম আসলো সেটা গণিত উৎসবে হয়ে গেল আমি কি সেই প্রবলেমটার সলিউশন গণিত উৎসবটা শেষ হওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিব কি নিব না আমার কাছে আহ অনেকেরই মনে হয় যে উত্তরগুলা জানা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তাহলে ভালো হয় এখন কথাটা হচ্ছে গণিত উৎসবে যে প্রশ্নটি আসে সেটি আর কখনোই গণিত উৎসবে আসবে না এটা মোটামুটি শিওর থাকো ঠিক আছে তো ওই প্রশ্নের উত্তরটি মুখস্থ থেকে তোমার খুব বেশি লাভ হবে না ঠিক আছে শুধুমাত্র তোমার ব্রেইনের কিছু জায়গা নষ্ট হবে বা তোমার স্মৃতির কিছু জায়গা নষ্ট হবে কিন্তু তুমি যদি এটা জানতে পারো যে গণিত উৎসবে যে প্রশ্নটি এসেছে সেই প্রশ্নটা কোথা থেকে এসেছে এবং এই টপিকটা সম্পর্কে কি তাহলে ওই প্রশ্নের মতো আরো অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর তুমি করতে পারবে যেটা তোমাকে একটা চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে পরিণত করতে পারবে আমি এটার আরেকটু ব্যাখ্যা ছোট করে দেওয়ার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে আমাদের যখন কোনো কিছুর উত্তর পাওয়া হয়ে যায় সেইটার প্রতি আগ্রহটা কমে যায় এবং আগ্রহটা কমে গেলে ওই জার্নিটার আর ইচ্ছাটা আমাদের সাথে থাকে না তো যখন তুমি একটা উত্তর জেনে যাও তুমি আসলে শত করে চাইলেও ওই টপিকটা নিয়ে শিখতে খুব কম আগ্রহী হবে বাট যদি তোমার কাছে ওটার ফাইনাল উত্তরের আগ পর্যন্ত জিনিসপত্র গুলো চিন্তা করতে থাকো কন্টিনিউসলি তুমি নিজে ওটার জন্য আগ্রহী হয়ে ওই টপিকের আশেপাশের টপিক গুলো পড়তে শুরু করো তো আমার কাছে সব থেকে বেস্ট মনে হয় তুমি এই প্রশ্নটি করতে পারো উত্তর কি এটা না জানতেছে এই প্রশ্নটি কোন টপিকটি জানলে আমার জন্য উত্তর করা সহজ হবে বা প্রশ্নটি সম্পর্কে চিন্তা করাটা সহজ হবে সেই টপিকটি তুমি শিখে ফেলো বা এই রেফারেন্স গুলো জিজ্ঞাস করো যেটা আমি কোথা থেকে শিখতে পারবো তারপরে তুমি সেটা সমাধানের চেষ্টা করো খুবই হুমস হলে তুমি জিজ্ঞাস করো যে এটার ছোট খাটো অ্যাপ্রোচ আমাকে বলে দিন বা একটু হিন্দ বলে দিন যে কিভাবে আগালে সহজ হবে এইটা বলতে পারো কিন্তু যদি দেখা যায় যে উত্তরটি সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাও বিশেষ করে যাদের কেনে আমাদের মূল ফোকা ম্যাথকে গণিতকে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের কাছে আগ্রহী করে তোলা এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সমস্যা সমাধানের দিকে আগ্রহী করে তোলা সেই আগ্রহটা আসলে কমে যাবে ঠিক আছে আহ যারা পারছিল প্রবলেম সলভ করতে তারা পারবেই তারা সলিউশন দিয়ে যাবে কিন্তু যারা পারছিল না তাদের ওই পাড়া পর্যন্ত জার্নিটা আর কমপ্লিট হবে না ঠিক আছে তো আমার কাছে মনে হয় এটা একটা বেস্ট সলিউশন এখন আর একটা রেফারেন্স আসে যে আইমোর ভাইয়ারা তো আমাদেরকে বলেছে বা হচ্ছে অনেক বড় বড় ভাইয়ারা বলেছে যে কোশ্চেনের অ্যান্সার দেখা যায় এটা একটা বিভাবে অ্যান্সার করা যায় সেটা হচ্ছে তাদের স্ট্যান্ডার্ড আর যারা প্রথমেই প্রশ্নটা করছে তাদের স্ট্যান্ডার্ড এর মধ্যে একটা পার্থক্য থাকে ওদের ওই জার্নিটা করতে অনেক কিছু শিখতে হয়েছে এবং সেই শেখার জার্নিটা তারা পার করে এসে হয়তো বা বর্তমান পর্যায়ে আহ ওই স্ট্যান্ডার্ডে গিয়েছে এবং ওইটা একটা কম্পিটিটিভ মাইন্ডসেট এর জায়গা ঠিক আছে ওইখানে ওর ওইটা শিখলেও কোনো ক্ষতি হবে না বা আগ্রহের কোনো কমতি থাকবে না কেননা তার মাইন্ডসেটটা ওইভাবে গঠিত হয়েছে কিন্তু যে একেবারেই শিখছে না বা যা শুরু করতে হবে শেখাটা বিভিন্ন টপিক নিয়ে জানার চেষ্টা করতে হবে তার জন্য এই আইডিয়াটা প্রযোজ্য না ঠিক আছে তো আমার কাছে মনে হয় আহ যারা উত্তরগুলো লিখে দেন সরাসরি যে উত্তরটা কত সেই উত্তরটা আর কখনোই পরীক্ষায় আসবে না তো একটা প্রশ্নের উত্তর যদি নয় হয় তুমি হাজারটা প্রশ্ন ওই উত্তরটা দিলে আহ উত্তরটি ভুলও হতে পারে ঠিক আছে কেননা ওই প্রশ্নটা কখনো মেতাল এম্পিয়ারে আসবে না আর আরেকটা কথা হচ্ছে টপিক গুলো জিজ্ঞাসা করো টপিক গুলো শেখার জার্নিটা কমপ্লিট করো তো আমার কাছে মনে হয় এটার জন্য অনেকগুলো রেফারেন্স আমরা দিয়েছি আগের বছরের প্রশ্নগুলো সলভ করার চেষ্টা করো অনেক দূর পর্যন্ত না গেলে বড়দের সাহায্য নাও হেল্প নাও যে কিভাবে আগানো যায় কোন টপিকটা শিখলে আগানো যায় তাহলে তোমার জন্য একটা প্রশ্নের জায়গায় হাজারটা প্রশ্নের জায়গা খুলে যায় মানে সলিউশনের জায়গাটা খুলে যায় আমি অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলছি যেহেতু অনেকের একটা প্রশ্ন যে কনফিউশন এটা নিয়ে সেই জন্য একটু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি যে তোমাদের জন্য কোনটা
বিষয়গুলোকে বলার চেষ্টা করেছে আমার কাছে মনে হয় পায়েল এবং সাকুর ভাই বলার পরে আমাদের মোটামুটি যত রকমের ডাউট ছিল সবকিছু ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা তো এই পর্যায়ে আমি প্রত্যয়ের কাছে একটু চলে যাব আমাদের একটা প্রশ্ন আছে আমরা কমেন্ট বক্সে প্রশ্নটা পেয়েছিলাম প্রশ্নটার উত্তর যদি আমাদেরকে প্রত্যয় একটু বলেন প্রশ্নটা ব্যানার আকারে আমাদের লাইভে নিচে দেখাচ্ছি আচ্ছা ধন্যবাদ যে প্রশ্নটা করেছে যে বেসিক্যালি সে জানতে চেয়েছে যে মানে সে বলার চেষ্টা করেছে যে সে সাবমিট করার পর যদি সে বুঝতে পারে তার রেজাল্টটা সঠিক কি সঠিক না তাহলে সেটা ব্যাপারটা আরো ইন্টারেস্ট মানে মজার আর ইন্টারেস্টিং হবে তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটু আগে এতক্ষণ ধরে আমরা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি যে আমাদের কাছে কিন্তু আসলে উত্তরটা মুখ্য না আমরা আমি যদি আমি যদ্দুর মনে পড়ে যে আমরা গত বছর যে লাইভ গুলো করেছি বা তার আগেও যে করেছি বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অলিম্পিয়াডে যে প্রশ্ন উত্তর পর্ব হয় বা রিসেন্টলি গত কয়েকদিন ধরে যে লাইভ হয়েছে প্রত্যেকটা লাইভে কিন্তু বলা হয়েছে যে আসলে উত্তরটা কি হবে উত্তর কিন্তু আমাদের আসলে কখনোই কনসার্ন থাকে না আমাদের আসলে দেখার বিষয় হচ্ছে তোমরা আসলে কতটা মানে তোমরা কোন রাস্তাতে কিভাবে বা তোমরা কতটা দক্ষতার সাথে আগাইতে পারো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে ধরলাম একটা জিনিস অঙ্কের উত্তর হচ্ছে পঞ্চাশ হবে বা সবচেয়ে মজার এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল দিতে পারি টু স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর হয় টু প্লাস টু ইকোয়াল টু ফোর হয় এখন একটা অঙ্কের উত্তর আমি উত্তর ধরলাম যে যে রাস্তা হবে সেটা হচ্ছে টু স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর আমার টু স্কোয়ার এই উত্তরটা দরকার কিন্তু তুমি কোনোভাবে টু প্লাস টু ইকোয়াল টু ফোর করে তুমি কিন্তু উত্তরটা পেয়ে গেলে এখন এই ক্ষেত্রে কি সমস্যাটা হবে তুমি উত্তরটা ফোর এই জিনিসটা দেখে কিন্তু তোমার কাছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ আমি তো ঠিক করে ফেলেছি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে উত্তরটা তুমি কিন্তু আসলে উত্তরটা হওয়ার কথা ছিল টু স্কোয়ার সো এই যে এই জায়গাটা একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয় তোমার কাছে মনে হবে হ্যাঁ তোমার উত্তর ঠিক আসলে তোমার উত্তর ঠিক কারণ যেহেতু আমরা নিউমেরিক্যালি উত্তর নিচ্ছি সো ফোর উত্তরটাই হচ্ছে কারেক্ট হবে কিন্তু তোমার তোমার যে প্রসিডিওরটা তোমার এই প্রসিডিওরটাতে কিন্তু একটা বড় গ্যাপ থেকে গেল বা তোমার প্রসিডিওর কিন্তু প্রসিডিওর অনুযায়ী তুমি কিন্তু মানে পরবর্তীতে গিয়ে সমস্যায় পড়বে তো এই বিষয়টি আমরা একটু মাথায় রাখি দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে অনেক সময় যে উত্তর পেলে বা উত্তরটা দেখে ফেললে যে সমস্যাটা হয় যেমন অনেকে আসে সাকুর ভাই বলে গেলেন যে শুধু উত্তর খোঁজার জন্য আসে বা শুধু উত্তরের জন্য আসে এখন সে যদি হঠাৎ করে দেখে কারেক্ট বা ইনকারেক্ট মানে ধরলাম সে ইনকারেক্ট দেখল অনেক ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হতে পারে অনেকে হচ্ছে ইনকারেক্ট দেখে আর ট্রাই নাও করতে পারে বা জিনিসটা হতে পারে বা অনেকে হচ্ছে কারেক্ট দেখে ওকে ঠিক আছে এই জিনিসটা আর নাও দেখতে পারে অর্থাৎ যে আমাদের যে যে চিন্তাধারাটা বা আমরা যে উদ্দেশ্যটা নিয়ে আগাচ্ছি যে আমরা গণিতের চর্চাটাকে ছড়ায় দিব আমরা যেতে আমরা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং করতে পারি বা আমরা একটা প্রবলেম এর পিছে সময় দিতে পারি যা এই বিষয়টা যে যে উদ্দেশ্য আমাদের আমরা যদি শুধু বলে দিই যে হ্যাঁ এই উত্তরটা ঠিক এই উত্তরটা ভুল তাহলে এই জিনিসটা আসলে আমাদের উদ্দেশ্যটা পুরোপুরি সফল হবে না হ্যাঁ অনেকেই বলতে পারে হ্যাঁ যে এই ব্যাপারটাও সত্যি যে কেউ উত্তর ভুল দিলে মানে কেউ যদি দেখে উত্তরটা ভুল সেই ক্ষেত্রে আবার হচ্ছে অনেকে পূর্ণ নতুন উদ্যমে আসলে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে যে কিভাবে উত্তরটা ঠিক হতে পারে বা কিভাবে আসতে পারে কিন্তু এইখানেও যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে ধরলাম যে তোমার উত্তরটা ভুল বা ধরলাম যে তোমার উত্তরটা সঠিক এই ক্ষেত্রে ওই পূর্ণ অনেক সময় হচ্ছে যে ঝামেলাটা হবে এই শুধু তখন তোমার চেষ্টা থাকবে উত্তর মিলানোর চেষ্টা থাকবে উত্তর মিলানোর চেষ্টা থাকবে অনেকের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা হয়ে যায় তো এই ব্যাপারগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে আমরা আসলে কখনো উত্তর উত্তর সঠিক কি সঠিক না আমরা এই জিনিসটা বলে নিই ইভেন আমরা লাইফ এর সামনে যে একাডেমিক সেশন গুলো আসবে সেখানেও আমরা আমরা দেখবো বা আমরা পুরাতন যে লাইফ সেশন গুলো আমি যদি ভুল না করি সেগুলো ফেসবুক পেজেই আছে পুরো আমাদের ফেসবুক পেজে ভিডিও আমার ফেসবুক পেজে হ্যাঁ ভিডিও কন্টেন্ট গুলাতে গেলেই আমরা পাবো সেখানেও আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের আসলে কিন্তু উত্তর প্রদান করা হয়ে থাকে না মানে আমরা শুধুমাত্র রাস্তাটা দেখায় দিই আচ্ছা আমি হচ্ছে ফুয়াদ আমি যদি এই ইয়াটাই ফলো আপনার কমেন্টারি উত্তর দেই অ্যাজ ইউ আর পার্টিসিপেটিং ফুয়াদ এটা যদি একটু স্ক্র ইয়াতে দেওয়া যেত as we are participating in a competition so it is normal to win the competition and exam ei je ei idea tai bhul this is not a competition ami abar boltechi this is not a competition this is a festival gonit utshob gonit protijogita na ei idea ta theke ber hote ber hote hobe amra prottek din i bolar chesta kori ei ta gonit utshob eta olympiad kintu not a competition amra jodi competition hisebe chinta kori tahole eta competition hoye jabe kintu eta ashole amra sob কখনোই এটাকে আমরা প্রতিযোগিতা হিসেবে দেখি না এটা আর আর দশটা পরীক্ষার মতো না গণিত উৎসবের অনেক অংশ আছে তার একটা ক্ষুদ্র অংশ হচ্ছে গণিতের এক ঘন্টার যে গণ
কোনো প্রশ্নই আসলে কখনো বইয়ের মতো হয় না বা বই থেকে সরাসরি যায় না তো এটা আসলে নর্মাল প্রতিযোগিতা থেকে অনেক বাইরের একটা ব্যাপার গণিত উৎসবের বড় একটা অংশ হচ্ছে যে জুস আর বিস্কুট দেওয়া হয় সেটা গণিত উৎসবের একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে প্রশ্নোত্তর পর্ব গুলা গণিত উৎসবের একটা বড় পর্ব হচ্ছে জাতীয়তে যে উৎসবটা হয় সেইটা গণিত উৎসবের একটা বড় পর্ব হচ্ছে এই ক্যাম্প গুলান গণিত উৎসবের একটা বড় অংশ হচ্ছে এই একাডেমিক টিমের মানুষজনের যে আড্ডাটা বা যারা যারা হচ্ছে অংশ নিতে যায় তাদের মধ্যে যে একটা মিলন মেলা তারা যে একটা দিন প্ল্যান করে গিয়ে বা একটা দিন স্কুলের বাইরে স্কুল আজকে স্কুলে যাচ্ছি না আজকে পড়াশোনার বাইরে একটা আমরা জাস্ট মিট আপে যাচ্ছি আমাদের অনেকের সাথে দেখা হবে এই জিনিসটা হচ্ছে গণিত উৎসবের আইডিয়াটা সো এই জিনিসটাকে যখনই আমরা কম্পিটিশন বলবো বা যে তার চিন্তা নিয়ে যাবো যে উইন উইনিং ম্যাটার হ্যাঁ উইনিং ম্যাটার মেডেল পাওয়াটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার করে কিন্তু ফ্যাক্ট হচ্ছে সেইটাই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে যায় তাইলে কিন্তু সেই জিনিসটা গণিত উৎসবের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায় তো এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা আসলে যেন এইভাবে না চিন্তা করি যে একটা কম্পিটিশনে জিততে হইলে আমাকে এই জিনিসগুলো জানতে হবে আমাকে আমি চিন্তা করব যে আমি একটা উৎসবে যাচ্ছি সেখানে আমি একটা গণিতের ইয়া হবে পরীক্ষা হবে বা একটা গণিতের সমস্যা আমি সমাধান করব এই সমস্যার সমাধানের মধ্যে সমস্যার সমাধানের মধ্যে আমি এই জিনিসটা করব তো এটাই আমার বলার ছিল আচ্ছা ঠাকুর ভাবনা সঙ্গে আচ্ছা আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম ওই হয়তো অনেকে এটা কম্পিটিশন ভাবে নেয় অনেকে আমাদের দিক থেকে আসলে আমরা যেহেতু এটাকে উৎসব হিসেবে চিন্তা করে আসি এবং আমার কাছে মনে হয় অধিকাংশ মানুষজন আসলে এটাকে উৎসব হিসেবে চিন্তা করে সবাই আসলে আগ্রহের সাথে চেষ্টা করে যে এখানে আসার জন্য একটা উৎসবে সাধারণত এটা হতো বিভিন্ন স্যাররা থাকতেন এখানে একটা প্রশ্ন উত্তর পর্ব থাকে এখানে আমি স্যারকে প্রশ্ন উঠতে পারি বিভিন্ন বিষয় রিলেটেড প্রশ্ন উঠতে পারি যা গণিতকে নেশে আমার থাকে না ব্যাপারটা একটা জগৎকে আসলে শেখা যায় আর কি এর একটা ক্ষুদ্র পার্ট যে আসলে পরীক্ষাটা যদি না থাকতো তোমরা হয়তো একসাথে জয় হতো না এই কারণটা পরীক্ষা নেওয়া হয় যা যদি পরীক্ষা নিয়ে কোনো পুরস্কার না দিলাম তাহলে পরীক্ষার মাহাত্মটা থাকলো না তাই একটা পুরস্কার দেওয়া হয় যেহেতু আমরা সবাইকে পুরস্কার করতে পারতেছি না কোনো বস্তুগত পুরস্কার পুরস্কার মেডেল দিতে পারছি না হয়তো তাই আমরা সেটা দিতে পারছি না এটা আসলে অনেক সীমাবদ্ধ থাকে এবং আমাদের যেহেতু আরেকটা লক্ষ্য থাকে আইএমতে যাওয়ার আইএমত একটা দল নির্বাচন করার আমরা তো যে কাউকে র্যান্ডম বলতে পারি যে তুই বাংলাদেশ দলে যাও তো আমাদের একটা নিয়ম নীতি ফলো করে একটা আইএম দল যেমন নির্বাচন করতে হয় আর একটা কিন্তু আমাদের গণিতকে সারা দিয়ে ছড়াই দিতে হয় এই যে দেখো আমাদের গণিত অলিম্পিয়াডে যে এতজন মানুষজন আছে সবাই কিন্তু ক্যাম্পার না বা সবাই কিন্তু ন্যাশনাল উইনার না বা সবাই কিন্তু সবসময় ন্যাশনাল প্রাইজ পেতে সেটাও না আমি যেমন ন্যাশনাল প্রাইজ পাই নাই আমি বাছাই পর্বে হয়তো বাদ পড়ে গেছি কোনো বছর কোন বছর আমি ক্যাম্পও করেছি আমাদের মধ্যে যার আছে সবারই কিন্তু এইটা কিন্তু সবার একটা ভালো লাগার কাজ করে আমার কাছে মনে হয় আমি পার্সোনালি বলি যে আমি গণিত অলিম্পিয়াডে আসার আগে আমার যে চিন্তা চেতনা ছিল যে বইয়ের অঙ্ক বাইরে কোনো বই প্রবলেম থাকতে পারে না এই সারা কি থাকতে পারে বিজ্ঞানের যা শিখি তাই এরপরে তুমি সেখানে কি হবে এক্সপ্লোর করো এক্সপ্লোরটাল ইউ এবং এখন কিন্তু তোমাদের কাছে রিসোর্স অনেক এই যে তোমাদের কাছে এত সিনিয়র ভাইদের কাছে এক্সপ্রেস পাচ্ছ আমাদের সময় কখনো কিন্তু ফেসবুক লাইভ এত হইতো না ওদের সময় হয়তো আরো হয়তো কয়েকটা বই বের হচ্ছে এখন তাও কিছু বই বের হচ্ছে তো ব্যাপারটা যত জেনারেশন যাবে এই ফিলোসফিক্যাল ব্যাপারটি একটু যদি সবাই আমরা ধারণ করে রাখতে পারি তাহলে প্রত্যেকের যেমন সুবিধা হবে তুমি যে ব্যাপারটা সবাইকে বুঝাতে পারবা তো তুমি যদি ব্যক্তিগত হোক এটা এজ এ কম্পিটিশন মনে করতে পারো ইটস টোটাল ইউ কিন্তু আমরা কখনো বা যারা আয়োজন করে বা এখানে সবাই মনে হয় যে এটাকে একটা কম্পিটিশন চিন্তা করে একটা আসলে একটা মিলন মেলা চিন্তা করতে পারো একটা গেট টুগেদার বলতে পারো একটা যে দিনটাতে সবাই গণিত নিয়ে কথা বলে আমরা কিন্তু স্কুলে কখনো এটা শিখি নাই যে একদিন জাস্ট গণিত আলোচনা করবে আমাদের চল্লিশ মিনিটে একটা পিরিয়ড থাকতো যেখানে গণিতের অঙ্ক করা যেত কখন একটা গণিত নিয়ে আলোচনা হবে গণিতের প্রশ্ন করতে পারবো এই ব্যাপার কিন্তু কখনোই আমরা স্কুল কলেজে সেখানে সুযোগ পাইনি বা সুযোগ যারা পেয়ে থাকে তার খুবই ভাগ্য পান এই জিনিসটা গণিত অলিম্পিয়াডদের চেষ্টা করে তোমরা যে কোনো সংক্রান্ত প্রশ্ন করতে পারো আমরা চেষ্টা করি করার তোমরা একাডেমিক সেশন অনেক প্রশ্ন করতে পারো এই প্রশ্ন সংক্রান্ত কিন্তু অনেক বই আছে চমক হাসান ভাইয়াদের বই আছে মুসলিন হাবিব গত বছর তাদের বই আছে যে আমাদের যে মনের যে প্রশ্নগুলো থাকে যেটা আমরা বারবার বলেছি সেটা একটা পুঁথিগত করার তো তোমরা সেই বইগুলোও দেখতে পারো তো দিন শেষে হচ্ছে তোমাদের ম্যাপটাকে তোমরা এনজয় করো তুমি নিজেকে ফাইন্ড আউট করো যে তুমি কিভাবে ব্যাপারটা এনজয় করছো আর কি তোমার কাছে যদি মনে হয় যে না ম্যাথ আমার ভালো লাগছে না ভাই
আমার ধারণা তুমি আর একটু চিন্তা করো যে আসলে এটা কম্পিটিশন হচ্ছে আসলে ইস মোর অ্যাবাউট কম্পিটিশন এটা জাস্ট কম্পিটিশন না এই কারণে আমরা বলি যে অলিম্পিক কিন্তু একটা কম্পিটিশন না অলিম্পিক যারা অংশগ্রহণ করে তারা কিন্তু এইটাই বলে না যে অলিম্পিক কে তারা কিন্তু এই কথাটাই বের হয়েছে যে অলিম্পিক অংশগ্রহণ করাটাই বড় কথা কারণ আমরা বলি গণিত অলিম্পিয়াডে যারা প্যান্ডেলে আসছে একজন গার্জিয়ান বলো বা একজন শিক্ষার্থী যে প্যান্ডেলে আসছে জাস্ট পরীক্ষা এখানে সারা দিন থাকছে সে যে ওই একটা দিনে কি পরিমাণ তার অভিজ্ঞতার জ্বর অর্জন হয়েছে সেটা হয়তো সে অন্য কোথাও পাবে না এটা হয়তো আমার সাথে অনেকেই একমত হবে হয়তো বেশিরভাগই মানুষের জন্য একমত হবে তো দিন শেষে আমার কাছে মনে হয় এটা হচ্ছে আহ তোমার কাছে যে তোমরা গণিতকে এনজয় করো যারা স্টুডেন্ট করতে পেরেছ তার পরীক্ষাটি দাও আর আমরা যেহেতু গত বছরের তুলনায় এই বছর একটু যদি অবস্থা ভালো ছিল যদি আনফরচুনেটলি এখন আবার একটু অবস্থা কেমন যাচ্ছে আমরা বলতে পারছি না এই জন্য আমাদের যে আগের ঘোষণা ছিল যে আমরা কিছু পর্ব অফলাইনে যাওয়ার খুব ইচ্ছা আমরা অফলাইনে ক্যাম্প করার খুব ইচ্ছা আমাদের আমরা দোয়া করি যেন আমরা সেই পরিস্থিতি যেতে পারি যেন তোমাদের সাথে আবার একটা আমাদের উচ্চ মুখর পরিবেশের আজকে এই সামনে সামনে তোমাদের সাথে কথা বলছি আমরা তো সামনে সামনে কথা বলবো তোমরা আমাদের প্রশ্ন করতে পারবো সামনে সামনে যে ব্যাপারটা সেটা আমরা তো চলে আসবো তো আমরা সবার প্রশ্ন শিখাই কঠিন কঠিন প্রশ্ন দেয় এটা কেমন পারি এটা বিরক্ত লাগে দেখো বিরক্ত লাগে এটা আমি আবারও বলছি যে হয়তো তোমার কাছে ব্যাপারটা কঠিন হয়তো তুমি বিষয়টা জানো এবং এটা এক কঠিন না আর কি আর এটা হচ্ছে কিছু প্রশ্ন কিন্তু থাকে সহজ কিছু প্রশ্ন বেশিরভাগ প্রশ্ন থাকে সহজ কিন্তু একটু ট্রিকি বলতে পারো বা হচ্ছে হয়তো তুমি ব্যাপারটা পরে বুঝতে পারছো না তুমি যদি বিগত যদি দশটা প্রবলেম দেখো আমার কাছে তুমি যদি তোমার ক্যাটাগরি থাকো এবং মোটামুটি চার পাঁচটা ইজিলে পার উচিত কারণ আমাদের সাধারণত যারা কোশ্চেন টিম কাজ করে তাদের এই মাইন্ডসেট থাকে যে কিছু প্রবলেম থাকা হচ্ছে যেটা সবাই যেন চিন্তা করতে পারে আর কি আর যেহেতু একটা বাছাই পরীক্ষা বা আমাকে যেহেতু কিছু স্ক্রিন আউট করতে হবে কিছু পরীক্ষা থাকে বা কিছু তোমরা কিছু কঠিন প্রশ্ন থাকে হয়তো বাছাই করে যারা আমি যাই না যারা এখন প্রশ্নতে কাজ করছে তারা এগুলো ভালো বলতে পারবে তারপর হচ্ছে আবার বলছি সবাইকে যে যেটাই মনে করো না কেন কেউ যেটা কম্পিটিশন মনে করো কেউ এটা উত্তর জানতে চাও কি না কেউ যদি বলো ভাই আপনার বই চিনবো না তুমি যাই বলো না কেন দিন শেষে এটা একটা উৎসব আমি উৎসব হিসেবে এটাই ধারণ করি আমরা অনেকে বই লিখছি যে বইগুলো তোমরা আশা করি নিবে কিনবে বই কখনো সৌজন্য কপি চাবা না কখনো কারো কাছ থেকে এখানে যারা আমরা আগেও চাইতাম কিন্তু বই লেখার পরে আমি বুঝতে পারছি আসলে আসলে অনেক সময় যায় যারা কাজ করে আর কি যেহেতু পরিস্থিতি আগে ছিলাম না তখন আমি সিনিয়র দেখা হতো ভাই একটা সৌজন্য কপি দেন কিন্তু এখন আমার কাছে মনে হয় আসলে ব্যাপারটা খুবই খুবই টাইম কনজিউমিং এবং খুবই অনেক শ্রমের কাজ আর কি কি পরিমাণ কাজ করতে হয়েছে আমরা কোনো একদিন আমি আমাদের থেকে হয়তো গল্প করতে আসবো আর কি নিজের গল্প করতে ভালো লাগে আর কি যাই হোক তো সবাইকে আমি আবার চলে আসতাম আমি জাস্ট লাইফ শুনতে ছিলাম যেহেতু তোমাদের প্রশ্নগুলো দেখলাম उत्तर तुम कीखते नियमित शेखार निजे जतटुक ज्ञान परिधि आस्ते आस्ते चेस्टा करते हैं तुम्हें सबकिछ इंटरनेट आई आर फैमिली सपोर्ट आज सूझ पाच क्योंकि पाचना তুমি যদি চিন্তা করে দেখো যেমন গণিত অলিম্পিয়াড হয়তো অনেকেই রেসিং করতে পারেনি তুমি সুযোগটা পাচ্ছ এখন তারা হয়তো যতই চেষ্টা করতে আগে তোমার এই যে স্টুডেন্টটা পরীক্ষা দিতে পারবে তার একটা সার্টিফিকেট হয়তো পাবে না হয়তো তুমি আমি জানি না যেমন যারা লাইফ তার মধ্যে কেউ একজন হয়তো আমাদের ক্যাম্পার থাকবে তোমাদের মধ্যে হয়তো কেউ আমাদের আইয়ের মধ্যে অলেও থাকতে পারে তো জানি না এবং যারা রেস্টুরেন্ট মিস করছে তারা এই সুযোগটা এই বছর পাচ্ছ না এই বছর পাচ্ছ না তোমার আগামী বছর অবশ্যই পাবে তো তোমরা গণিতকে চর্চা করো নিয়মিত থাকো এটা যারা প্রতিযোগিতা চিন্তা করো তার হয়তো হয়তো তোমাদের মাইন্ডসেটটা এরকম হয় তো আমি জানি না যে পরীক্ষা দিয়ে তোমরা চলে যাও তোমরা এই পরবর্তী যে অনুষ্ঠানগুলো থাকে সেটা হয়তো একটা নাও করে থাকতে পারো তো সবাইকে শুভকামনা আমরা অনেকক্ষণ বলে চলে গেছি আমাদের একাডেমি নিয়মিত থাকবে আজকে শূন্যতম পরে মূলত হচ্ছে আমরা শূন্য নিয়ে আলোচনা করছি যা কিছু গুণ করি সবকিছু শূন্যই হয় তোমরা যদি মনে করো না এটা শূন্য যদি গুণ করো শূন্য কিন্তু শূন্যের পিছনে যদি একটা বিস্ময় মতো চিহ্ন বসে দাও শূন্য সেটা ফ্যাক্টোরিয়াল শূন্য ফ্যাক্টোরিয়াল তো ওয়ান তো তুমি যাকে তুমি শূন্য হিসাবে চিন্তা করবা না শূন্য বিষয়ের মধ্যে চিন্তা করবা ইটস টোটালি আপ টু ইউ বা টেন টু দিবা জিরো কিন্তু ওয়ান আবার জিরো টু দিবা জিরো কিন্তু ওয়ান না জিরো টু জিরো কিন্তু অন্য একটা জিনিস তো আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব কোন একটা সময় আর কি তো তুমি কি চিন্তা করবা শূন্য টু দিবা শূন্য করবা টেন টু দিবা জিরো না জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল করবা বা জিরো বিষয়ের মধ্যে চিহ্ন করবা
আলোচনা করব আমরা বিগত প্রশ্ন প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্ন একটা চিন্তা কিভাবে করে এবং তোমরা যদি একটু দেখতে চাও তোমরা কিন্তু বিগত বছরের লাইভ গুলো ফেসবুকে গ্রুপে সার্চ দিয়ে দেখতে পারো ওখানে মুগ্ধ ভাইয়া আমাদের ইতিহাস থেকে শুরু করে অনেকেই ছিলেন তারা প্রত্যেকে একটা প্রবলেম কে কত হবে চিন্তা করা যায় কত হবে সমস্যা সমাধানে অ্যাপ্রোচ দেখানো যায় মুসলিম ছিলেন তুমি তাদের থেকে দেখতে পারো আর অনেকে অলরেডি প্রশ্ন করে বলতে জিরো টু জিরো জিরো কত এটা জানার জন্য আমাদের একাডেমিক সেশনে আসতে হবে একাডেমিক সেশনের জন্য সবাইকে শুভকামনা বলে রেখে আজকে আমি আমি আবার তো আবার চলে যাচ্ছি আমি আর আসতে যাচ্ছি আজকে আলোচনা করে ফেলতে পারি তো আমি এই পর্যায়ে হচ্ছে একটা জিনিস সবাইকে অনুরোধ করব যারা এই মুহূর্তে আমাদের লাইফটি দেখছে তারা আসলে একাডেমিক সেশনে কোন কোন টপিক এর উপর সেশন চায় সেই টপিক গুলো যদি একটু কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলে আমরা হচ্ছে তাহলে আমাদের একাডেমিক সেশন গুলো গুছাতে খুব একটা উপকার হবে আমাদের জন্য এবং আমাদের একাডেমিক সেশনে পাশাপাশি আমাদের বই এর যে সেশন একটা হচ্ছে বই কথন এবং অন্যান্য আমাদের একাডেমিক সিনিয়র যারা মেম্বার রয়েছেন বা একাডেমিক সিনিয়র কাউন্সিলর রয়েছেন তাদের সাথে আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ারিং এর যে একটা প্ল্যাটফর্ম ছিল আমরা সেটাকেও আবার কন্টিনিউ করব আগামীকালকে থেকে আমরা নিয়মিত এক ঝাঁক আরো নতুন একাডেমিক সদস্যদের মাধ্যমে আমরা আরো অনেকগুলো নতুন নতুন সমস্যা নতুন নতুন প্রবলেম নতুন নতুন থিওরি জানার চেষ্টা করব এবং এই জিনিসগুলো কিভাবে আসছে কিভাবে কাজ করছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইতিমধ্যে ঠাকুর ভাইয়া বলে ফেলেছেন আর আমাদের যেহেতু আজকে থেকে শুরু হয়ে গেল আমরা আশা করছি যে আমরা প্রতিদিনই কোনো না নতুন না নতুন কোনো না কোনো কিছু সবাইকে উপহার দিতে পারবো তো এই পর্যায়ে আমি আবারও একটু প্রত্যেকের কাছে চলে যাব আমাদের আজকের একদম আমরা অনেকক্ষণ ধরে আছি এক ঘন্টার বেশি হয়ে গেল সাধারণত আমাদের অলিম্পিয়াডে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা আমার মনে আছে গত বছর সম্ভবত আমরা সর্বোচ্চ একটা তিন ঘন্টা সেশন নিয়েছিলাম রাতের প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছিল আমি আর প্রত্যয় দুজনই ছিলাম আমরা আসলে ওই দিন ওই দিন আসলে ডিনার করতে পারিনি পরের দিন ডিনার করতে হয়েছে মানে বারোটা বাজার পরে তো সবার কাছে হচ্ছে এরকম হয়তো আমরা আরো অনেক সেশন করব যেগুলো তো আমাদেরকে ডিনার পরের দিন করতে হবে তো প্রত্যয়ের কাছে একটু চলে যাব প্রত্যয় যদি আমাদেরকে শেষ পর্যায়ে যদি আরো কিছু বলে আচ্ছা আচ্ছা ভালো ব্যাপার আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি কমেন্টে হচ্ছে আমরা কিন্তু অনেক টপিক দেখতে পাচ্ছি ফুয়াদ সো আমরা বুঝতে পারছি যে জিনিসটা হচ্ছে একটু ইন্টারে আমাদের একাডেমিক সেশন গুলো আমরা আশা করছি এবং আমি মানে আমি একদম বিশ্বাসও করি যে গতবার আমরা যেরকম ইন্টারেক্টিভ সেশন গুলা পেয়েছিলাম আমরা ওরকমই পাবো তো যে ব্যাপারটা হচ্ছে বাছাই আঠাশ তারিখে তো এখন এতদিন কিভাবে প্রিপারেশন দিব আমরা বলে নিয়েছি তো যে জিনিসটা আমি দুইটা জিনিস বলবো এক হচ্ছে এটাকে উৎসব হিসেবে আমরা চিন্তা করব। তারপরে এটা হচ্ছে আমাদের বিশতম অর্থাৎ আমরা বিশ বছর পার করে ফেলেছি এটা বিশ নাম্বার গণিত উৎসব তো আমরা এটাকে উৎসব হিসেবে যদি চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে আমরা দেখব যে ওকে ফাইন তাহলে এই প্রতিযোগিতা ভাব ভাবটা বা যে জিনিসটা এটা আমরা মানে আমরা উৎসবের যে মাহাত্মটা সেটা আমরা বুঝতে পারবো আর দুই নাম্বার যে ব্যাপারটা হচ্ছে সাকুর ভাই অলরেডি বলে গেছে যে নীতি বা নৈতিকতার যে ব্যাপারটা আমরা এইটা আসলে একটু ফলো করার চেষ্টা করব। তাহলে হচ্ছে আমাদের যে উৎসবটা সেই উৎসবটা সার্থক হবে আর ফাইনালি একদম শেষ করার আগে যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছিস বইয়ের যে ব্যাপারটা তো বইয়ে হচ্ছে আমরা পাঁচজন লেখক ছিলাম তো এখন যে দুজন আছে আমরা সেই দুজনও আসলে বইয়ের লেখকই তো এই তো সাকুর ভাই বলে দিয়েছে যে মানে বইটাতে মোটামুটি যে জিনিসটা খুবই সামারি করে বললে বইটাতে আসলে হচ্ছে সমস্যা আর প্রবলেম আর থিওরি টাইপের জিনিসগুলো আছে তো বাকিটা হচ্ছে বোঝার জন্য আর কি কি আছে কিভাবে কি ক্যাটাগরিতে ভাগ আছে বা কিরকম করে কি লেখা আছে আর কি কি তথ্য আছে সেটা দেখার জন্য কারো যদি খুব আগ্রহ থাকে সেটার জন্য আসলে বইটা বইটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাই তো ফুয়াদ হ্যাঁ প্রত্যেক সাথে আমি এক মধ্যে আমাদের বইয়ের ভিতরে কি আছে এটা জানার জন্য আসলে অপেক্ষা করতে হবে কারণ আমরা যখন একটা মোরগ পোলাও পাই মোরগ পোলাও এর ঠিক পোলাও এর নিচে মুরগির আর কি রান আছে নাকি রান নেই এটা জানার জন্য যেমন মোরগ পোলাওটা কিনতে হয় ঠিক আসলে বইয়ের মধ্যে মোরগ পোলাও আছে না কাচি বিরিয়ানি আছে নাকি তেহারি আছে সেটা জানার জন্য আসলে বইটা কিনতে হবে আর বই না কিনলেও সমস্যা নেই যারা যেরকম হচ্ছে অনেকেই এই বছর ঘুমিয়ে রেজিস্ট্রেশন সময় পার করে ফেলেছে ঠিক বইটি না কিনলেও কোনো সমস্যা নেই তবে বইয়ের ভিতরে কি আছে সেটা জানার জন্য আমাদেরকে বইটি দেখতে হবে আচ্ছা আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই যে আমি একটু বলে নিচ্ছি যে বইয়ের লাইভ ব্যানারে আমাদের বইয়ের যে লিংকটি রয়েছে সেটা দেয়া আছে সবাইকে সেটা দেখার জন্য অনুরোধ করছি আচ্ছা কেউ যদি ঘুমিয়ে রেজিস্ট্রেশন মিস করে 
আমার ধারণা বা মনে হয় যে কেউ মানে সে যদি গা ছাড়া ভাব দিয়ে ইয়ে করে দেয় ঠিক আছে আমি আগামীবার রেজিস্ট্রেশন করে পার্টিসিপেট করব তাহলে কিন্তু আসলে গণিত চর্চাটা হলো না তো এই জিনিসগুলা হচ্ছে চিন্তা করতে হবে আমি এবার রেজিস্ট্রেশন করি না এই তো পূর্ণ উদ্যমে প্রস্তুতি নিয়ে হচ্ছে আমার পরের বছরের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে পরের বছর ভালো করার চিন্তা ভাবনা করতে হবে তাহলেই আসলে ভালো করা সম্ভব কারণ গণিত জিনিসটা আসলে একদিন বা এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ বা মানে অনেক এই টি টোয়েন্টি বা টি টেনের মতো না যে আমি বিশ ওভার ভালো খেললে আমার হয়ে গেল গণিত জিনিসটা হচ্ছে অনেকটা টেস্ট ক্রিকেটের মতো যে আমাকে সবসময় ভালো খেলতে হবে প্রত্যেকটা সময় ভালো মানে ভালো করতে হবে মানে ভালো করে প্রিপারেশন নিতে হবে অনেক দিন ধরে তাহলেই হচ্ছে আমরা গণিতের যে ভয়টা সেই গণিতের ভয়টাকে জয় করতে পারবো প্রত্যেকটা চমৎকার কথা বলছে আসলে মানে একটা জিনিস হচ্ছে এই জিনিসটা আমরা বারবার বলি এবং একাডেমিক সেশনের প্রায় প্রতিদিনই আমরা যে জিনিসটা বলবো যে আমাদেরকে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে এমন না আমাদের কাছে একটা জিনিসের প্রতি নিয়তই একটা প্রশ্ন আসে যে আমরা কি এক সপ্তাহ প্র্যাকটিস করলে বাছে অলিম্পিয়াড পার করতে পারবো কিনা দুই সপ্তাহ সারা দিন না খেয়ে প্র্যাকটিস করলে না ঘুমিয়ে প্র্যাকটিস করলে আমরা আইএমও টিম এর সুযোগ পাবো কিনা এগুলোর উত্তর হচ্ছে আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সত্য বলতে গেলে না কারণ গণিত এমন একটা বিষয় যেটাকে আসলে নিয়মিত চর্চা করতে হয় মানে গণিত একটা ভাষার মতো আমাদের কাছে বিজ্ঞানের ভাষা হচ্ছে গণিত তো আমরা যেমন আমাদের নিজের ভাষা যদি আমরা চর্চা না করি আমরা যেমন নিজের ভাষায় হয়তো ভুলে যাব ঠিক একইভাবে আমরা যদি গণিতকে চর্চা না করি আমরা গণিতের যে প্রবলেম সলভিং এর যে ব্যাপার রয়েছে এই জিনিসটা আমরা ভুলে যাব তো আমরা সবার কাছে আশা করছি যে বইয়ের আমরা বই যত বেশি বই পড়বো যত বেশি সমস্যা সমাধান করবো আসলে বই শুধু না আমাদের ওয়েবসাইট রয়েছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে আমাদের পিডিএম ওর অনলাইন ফোরাম রয়েছে এবং আরো অনেকগুলো জায়গা রয়েছে আমাদের চর্চা করার জন্য আমরা যত বেশি চর্চা করবো আমরা ঠিক তত বেশি পরিমাণে শিখতে পারবো আর যত বেশি শিখবো আসলে তত বেশি আমাদের আমাদের অলিম্পিয়াডের ফলাফল গুলো উন্নত হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে এটা প্রত্যয় বলেছে সাকুর ভাই বলেছে পায়েলও বলেছে আমি আবারও বলবো যে আসলে এটা আমাদের অলিম্পিয়াড শুধু না আমরা এটাকে উৎসব বলি কারণ উৎসবের মধ্যে আমরা আসলে একটা সবাইকে আনন্দ ঘন পরিবেশ দিতে চাই এটাকে আমরা শুধুমাত্র পরীক্ষার গন্ডির মধ্যে আটকে রাখতে চাই না তো আসলে আমরা চাই যে এটার মধ্যে সবাই সবকিছু শিখবে সবাই জানবে পরীক্ষাটা আসলে মুখ্য বিষয় না পরীক্ষাটা খুবই গৌণ একটা বিষয় আমাদের কাছে আমাদের মূল বিষয়টা হচ্ছে বছর জুড়ে সবাই আমরা গণিত চর্চা করবো এইটুকুই তো আমার কাছে মনে হয় প্রত্যয় যদি আমাদেরকে সর্বশেষ আমাদের আজকে সেশন শেষ করার পূর্বে যদি কিছু বলতে চাই আমি তার সেটার জন্য অনুরোধ করবো আর কিছু বলার নেই আমরা অনেক কিছু বলেছি এবং সামনে একাডেমিক সেশন আসবে তো কারো যদি কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে তারা সেই সুযোগটা পাবে আর যে জিনিসটা আঠাশ তারিখ বাছাই পর্ব সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট করব যে আমরা যেন আঠাশ তারিখ ঘুম থেকে উঠে না দেখি যে আসলে বাছাই পর্ব হয়ে গেছে এই জিনিসটা আমরা যেন ফলো করার চেষ্টা করি আর দুই নম্বর হচ্ছে যারা প্রাইমারি আর জুনিয়র ক্যাটাগরির আছে তাদের পরীক্ষা তো বিকেল বেলা তো তারা মানে যারা ক্যাডেট পরীক্ষা দিবে তারা আশা করি ক্যাডেট পরীক্ষা খুব ভালোভাবে ক্যাডেট পরীক্ষাটা দিয়ে তারা হচ্ছে অলিম্পিয়াডটাও ঠিক খুব ভালোভাবে দিতে পারবে আমরা এই প্রত্যাশা করছি কারণ আমরা মনে করি যারা অলিম্পিয়াডে পার্টিসিপেট করে তারা মোটামুটি অলরাউন্ডার তো আমরা এইটা প্রত্যাশা করি আর ফাইনালি সবাইকে শুভকামনা আমরা হচ্ছে একটা মহামারী অতিক্রম করছি তো সবাইকে অনুরোধ করব যে সবাই আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি আর পরি নিজে ভালো থাকি পরিবার প্রতিবেশী সবাইকে নিয়ে ভালো থাকি সবাইকে আজকের মতো শুভরাত্রি প্রত্যেককে ধন্যবাদ আমাদেরকে আবার চমৎকার ভাবে বলার জন্য আমিও আবার একটু বলতে চাই আমাদের লাইব্রেরি স্ক্রিনে ব্যানারে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আঠাশ তারিখে অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হবে সবাইকে অনুরোধ করবো আঠাশ তারিখের ডেটটি ক্যালেন্ডারে গুগল ক্যালেন্ডারে বা যে কোনো ক্যালেন্ডারে বা আমাদের রিমাইন্ডারে একটু মার্ক করে রাখার জন্য যাতে আমরা কোনো ভাবে পরীক্ষা ডেটটি মিস না করে ফেলি এবং আমাদের সাথে আরেকটি জিনিস হচ্ছে প্রত্যয় ইতিমধ্যে বলেছে যে আমাদের বর্তমানে করোনা মহামারী চলছে এবং আমাদের বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সংক্রমণের হারটা বেশ উপরের দিকে রয়েছে তো এই অবস্থায় হচ্ছে আমরা সবাই আমাদের স্বাস্থ্যবিধিকে একটু জরুরিভাবে মেনে চলতে হবে আর সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে আশা করছি যে আমরা বিগত সময়গুলোতে যেভাবে করোনার এই পিক সিচুয়েশন গুলো বা কঠিন সিচুয়েশন গুলোকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে এবারও হয়তো আমরা সেই কঠিন সিচুয়েশন গুলোকে সবাই একতাবদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করতে কি পায় আমরা অতিক্রম করতে সক্ষম হব সবার প্রতি শুভকামনা এবং আগামীকালকে লাইফ সেশনে কি আসবে সেই টপিকের অপেক্ষায় রেখে আজকে লাইফ সেশন এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য শুভরাত্রি